Bonsoir et bonsoir à tous. Merci pour me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet de protection des civils, qui est un sujet qui est à la fois passionné, émotionnel, pour lequel tous nous avons intuitivement une, une réponse ou un jugement sur ce qui se passe actuellement à Gaza. Malheureusement, dès qu'on parle de ça, dans le contexte de Gaza, on est invariablement traité de soutien au terrorisme et de soutien à, euh, à, au, au diable pratiquement, et je n'exagère pas vraiment. Permettez-moi pour ce soir, et pour faire vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, <rire> de reprendre ma casquette d'ancien chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix à New York, où je me suis pratiquement euh, consacré à la question de la protection des civils et qui était un des, des dossiers principaux que j'ai eu à traiter durant deux ans à New York et que j'ai traité par la suite encore au service de l'Union africaine à l'école de maintien de la paix de Nairobi euh, au profit de l'Union africaine. L'objectif de cet exposé euh, sera de vous donner des éléments Objectif, dépassionné, dépolitisé, impartiaux, qui vous permettent de juger dans quelle mesure on peut protéger les civils. Comme euh, l'a dit euh, monsieur qui, qui nous a introduit tout à l'heure, j'ai été formé à la lutte contre le terrorisme en Grande-Bretagne durant les années 80. J'ai écrit plusieurs livres à ce sujet et je peux vous dire que même en admettant ce que l'on pourrait discuter, mais qui n'est pas le thème de ce soir, qu'on ait affaire à une lutte contre le terrorisme à Gaza, il y a des centaines de possibilités de lutter contre le terrorisme sans massacrer une population. Des centaines. Et mon dernier livre, d'ailleurs, sur la lutte contre le, le terrorisme djihadisme, est effectivement parle de ça. Pardon. Ah, pardon. Voilà. D'accord, on va faire comme ça. Je vais essayer de le faire un peu mieux. Voilà. Alors, parmi les différents euh, euh, éléments qui, euh, qui entrent dans la, le jugement de, de cette affaire, je me base sur des définitions officielles, sur des documents officiels. Donc je n'invente rien, tout ça est référencé au niveau des, euh, des documents inter internationaux. Donc quand on parle de civil, tout d'abord, on parle de tout ce qui ne fait pas partie d'un groupe armé ou d'une force armée. Vous voyez que la définition est extrêmement large. Et quand on ne sait pas, parce qu'il y a des fois il y a des doutes, et vous noterez d'ailleurs dans les images que la plupart, dans la plupart des, des, des images qu'on a de ce qui se passe à Gaza, le Hamas a un uniforme et un insigne distinctif. C'est important de le dire parce que ça permet aussi d'éviter qu'on raconte un peu n'importe quoi. Et tous ceux qui ne portent pas ça, eh bien, peuvent, sont au, nom du au, droit, au, au, au terme du droit international, considérés comme des civils. Donc c'est important peut-être de le savoir comme encadrement. Maintenant, quand on parle de, euh, de ce qui s'est passé à Gaza, euh, ce sont ici euh, les différents chiffres jusqu'au euh, 18 janvier pardon, de cette année, c'est le nombre de victimes. Donc ici, c'est les chiffres de, des Nations Unies. Et ils sont euh, sur, ma, sur mon tableau, 18 janvier, 24 620 civils tués. La, les Nations Unies ont arrêté de donner des chiffres à partir du 8 décembre. Pendant, pendant le mois de, de décembre, ils ont encore euh, donné toujours ce même chiffre de, 770, euh, de pardon, 7 729 enfants tués. Euh, le chiffre a probablement augmenté, mais... Euh, les, les Nations Unies nous disent simplement que 70% des civils tués à Gaza sont des enfants, ce qui est un chiffre considérable. Par comparaison, vous avez ici cette ligne rouge qui montre l'évolution du nombre de civils tués durant, entre le 7 octobre et le 29 décembre de cette année, euh, de l'année passée, pardon, en Ukraine, pour les deux armées. Pour les deux armées. Donc en tout, pour deux ans de guerre, vous avez moins de 11 000 civils tués. Ce qui vous montre, alors qu'à Gaza, en deux, trois mois, on a deux fois ce chiffre. Et concernant les enfants, 
c'est la ligne du bas, avec sa progression entre le 7 octobre et le 29 décembre. C'est à la fois, c'est pour toute la, le, le, la guerre en Ukraine, donc à la fois russe et ukrainien. Et vous voyez qu'on a affaire en fait à deux guerres de nature différente. Une dans laquelle ici, effectivement, pour l'Ukraine, on peut parler de dommages collatéraux, alors qu'à Gaza, on n'est manifestement pas dans le dommage collatéral et on va voir pourquoi. Le pourquoi s'explique en fait par la question de la manière dont on fonctionne. Le droit international évoque trois principes fondamentaux pour euh, combattre dans des zones où il y a des, euh, des civils. Le premier principe, c'est le principe dit de distinction, c'est-à-dire que on doit tirer uniquement lorsqu'on est capable de distinguer entre les civils et les militaires. Donc s'il si y a des... Euh, comment, il est interdit par exemple d'attaquer un objectif, euh, même s'il est militaire, si on pense qu'il y a des civils dedans. Voilà, ça c'est un élément important. Et quand vous voyez par exemple des armes comme celle-ci, c'est une bombe au phosphore utilisée au-dessus de Gaza, vous comprenez bien que c'est une arme qui, elle, ne fait pas de distinction. Elle va toucher indistinctement, vous voyez ce cône de, 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 de projectiles qui arrive vers le sol, ces projectiles ne vont pas choisir entre civils et militaires. Donc on n'est pas dans le principe de distinction. Même chose lorsqu'on largue des bombes de 1000 kilos. Évidemment que vous apportez des destructions dans un quartier qui va ne pas faire de distinction, entre civils et militaires, c'est une évidence. On y reviendra. Je pourrais répondre naturellement aux questions. Le deuxième, le deuxième principe, c'est le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que les dommages que l'on cause doivent être proportionnels à l'objectif recherché. Alors, ici, je vous montre un exemple, qui est un exemple illégal à part ça. C'est l'élimination de Salah al rouri à Beyrouth, le 2 janvier de cette année. Et cette attaque était illégale, parce qu'Israël a attaqué un État souverain. Qui a été l'objectif C'est l'attaque d'un pays souverain et qui était illégal dans sa substance. Mais il est intéressant de l'examiner sous l'angle de la proportionnalité. Ils ont voulu tuer une personne, ils en ont tué quatre ou cinq, ça c'est. Mais on est dans le domaine des dommages collatéraux. Vous voyez qu'ils ont visé l'appartement ou la maison dans laquelle se trouvait la personne. Alors que quand on, est, quand on a vu les images précédentes, pardon, on voit bien qu'on ne vise pas. Donc il existe une capacité, ils ont la possibilité de choisir, mais ils ne l'utilisent pas. Donc on n'est pas du tout dans le principe de proportionnalité. Et alors, quand on regarde maintenant les chiffres de la principale... Alors, c'est les chiffres que j'ai pris au 26 novembre. Euh, je n'ai pas eu le temps de les actualiser, mais euh, le principe, vous le comprendrez assez facilement. Au 26 novembre, Israël avait tiré 40 000 tonnes de bombes sur Gaza. Il avait causé déjà 14 800 morts civiles et tué 1 000 à 2 000 combattants du Hamas. Alors si vous faites le compte, vous remarquez qu'il y a environ 10 civils tués par militants du Hamas tués. On n'est pas du tout dans l'exemple de la proportionnalité. Il y a environ 20 et 40 tonnes de bombes utilisées pour un militant du Hamas tué. Et finalement, il y a plus de 2 tonnes de bombes par civil tué. Vous voyez vous-même que ces chiffres sortent de la proportionnalité. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'est-ce qu'on soit pour ou contre Israël ou pour je ne sais pas qui. L'examen des chiffres nous dit tout simplement qu'on est hors du droit international. Point final. Mais il y a un troisième principe. C'est le principe de précaution. C'est-à-dire que lorsqu'on a un doute, lorsqu'on ne sait pas qui on va toucher, si on pense qu'il y a des civils dans la zone où on va toucher, alors on s'abstient. Et on utilise une autre méthode. 
Le, le, en admettant même qu'on fasse une lutte antiterroriste euh, à Gaza, ce que je pense on n'est pas du tout dans ce cas de figure, mais de nouveau, on ne va pas discuter ça ce soir. Même en admettant ça, il y a bien d'autres manières pour tuer des militants du Hamas que de massacrer une population. Et donc, le principe de précaution devrait prévaloir. Or, qu'est-ce qui se passe On s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. On rend toute la population responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je n'invente rien, puisque ça a été dit par le président Isaac Herzog. Ça a été dit sous une forme différente en citant la Bible par Benjamin Netanyahu, qui, qui a même dit « Va frapper Amalek, détruis tout ce qu'il possède, ne l'épargne pas, tue les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons » les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Et ce sont des choses qui ont été répétées par les soldats dans le terrain, ce qui signifie que ce ne sont pas simplement des mots vides qui ont été déclarés, mais ce sont des mots qui ont été répercutés jusqu'au niveau militaire le plus bas. Donc on est dans le, précisément dans l'absence du principe de précaution. Et d'ailleurs on le voit, alors peut-être l'image n'est pas si bonne, mais c'est une carte de, de CNN qui a recensé tous les impacts de bombes de 1000 kg. Donc on n'a même pas compté les autres, seulement les bombes de 1000 kg. Et vous voyez que si vous comptez que chaque bombe a un, un rayon de létalité, donc de mortalité, d'environ 400 mètres, vous pouvez vous imaginer ce que représentent tous ces petits nuages de points ici. Donc on est effectivement dans euh, l'absence totale de... Euh, vous avez la référence en bas, si vous voulez le voir, d'ailleurs. Ce ne sont pas des cartes que j'ai inventées. Alors, on essaye de justifier ça. Mais en droit international, comme d'ailleurs dans le droit pénal normal, aucun crime ne peut en justifier un autre. Jamais. Vous ne pouvez jamais vous prévaloir d'un crime pour euh, en, en, en faire un autre. Ensuite... Les crimes des conflits précédents, qu'on évoque souvent, on dit « oui, mais les alliés à Dresde avaient fait bien pire », ou bien même à Mossoul, les alliés ont fait bien pire. Ça n'est pas une justification, déjà parce que, comme je l'ai dit, un crime n'en justifie pas un autre, mais aussi parce qu'on est dans des contextes différents. On est dans le cas d'abord de guerre d'agression, donc de toute façon on était déjà dans des situations qui étaient déjà illégales en elles-mêmes, c'est déjà la première chose. Et ensuite, on remarque que des, les pays qui ont fait ça sont des pays qui ont déjà une solide histoire de massacre de populations civiles. Quand c'est des populations du Moyen-Orient, on n'a pas beaucoup de... Le principe de précaution n'existe pas du tout. Et finalement, il y a un point qu'on ne dit jamais. Mais Israël est en puissance occupante dans les territoires occupés. Elle a le devoir de protéger la population civile. C'est une de ses obligations, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Ça fait partie de son obligation. Ce que n'avaient pas, alors à leur décharge, les Américains en Irak, etc., puisqu'ils étaient dans un cadre de conflit. Le conflit était illégal, on est d'accord, on ne revient pas là-dessus. Mais ils n'avaient pas cette obligation de protéger la population. Ils avaient des obligations en fonction du droit international, de ne pas toucher la population. Donc on va pas, je ne cherche pas à les excuser ici, mais j'essaie simplement de montrer que Israël a une obligation supplémentaire, si j'ose dire, c'est qu'il a la responsabilité d'une population, la responsabilité d'assurer même son bien-être. C'est important, même son bien-être. Alors, on évoque souvent le droit d'Israël à protéger sa population et... et Effectivement, Israël a le droit de protéger sa population. Il n'a pas le droit d'invoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour se défendre, puisque cet article ne fonctionne que lorsqu'on a deux pays qui s'affrontent, deux pays qui sont belligérants. Or, Gaza n'est pas un pays. Si, si encore Israël avait reconnu la Palestine comme pays, il pourrait invoquer l'article 51. Mais comme ils ne l'ont pas fait, ils sont pris au piège de leurs propres euh, défauts politiques, si j'ose dire, et ils ne peuvent pas invoquer cet article 51. Ceci étant dit, Israël peut, a le devoir de protéger sa propre population. Et c'est un, un, d'ailleurs un, un, un devoir tout à fait légitime. Mais là aussi, le droit international lui donne des limites. 
Cette protection ne peut pas se faire aux dépens des Palestiniens. Par exemple, le, le, bon, on a beaucoup parlé de, déjà du jugement de la Cour internationale de justice sur la, le mur de séparation entre euh, Jérusalem, et, euh, entre, entre, entre la Cisjordanie pardon, et euh, l'État d'Israël. Et cette, cette protection est un préjudice à la population palestinienne en réalité. Et la sécurité d'Israël, de, de, de la population israélienne, elle est légitime, mais elle ne peut pas se faire aux dépens de la population palestinienne. Elle ne peut pas se faire aux dépens, il y a à peu près, n'oubliez pas, 100 000 arbres qui ont été détruits pour pouvoir construire ce mur. C'est-à-dire, tout ça, c'est des oliviers, c'est des citronniers, c'est une économie qui est partie avec ce mur. Et ça, de nouveau, c'est interdit par le droit international. Et a fortiori, pour ce qui est du cas de Gaza, cette protection ne peut pas signifier la destruction d'une population. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a bien d'autres méthodes pour lutter contre le terrorisme euh, que euh, de bombarder euh, des populations. Alors, on a parlé des enfants. Alors, comme j'ai beaucoup parlé déjà du conflit euh, ukrainien, c'est pour ça que j'ai été connu ces deux dernières années, je vais revenir sur le problème des enfants. Le, le, la Russie, et en particulier son président, le président Vladimir Poutine, ont été condamnés par... Enfin, pas condamnés, mis en accusation par la Cour, la cour pénale internationale pour avoir détourné ou enlevé des enfants et les avoir déportés vers la Russie. Un journaliste américain a retrouvé ces 6 000 enfants qui venaient du Donbass. Et voilà ce qu'il a trouvé. Des enfants qui, sont, qui suivent une école, qui sont dans des hôtels, qui sont soignés. Pourquoi Parce qu'on les a écartés du champ de bataille. On ne les a pas enlevés, on les a écartés du champ de bataille, d'ailleurs avec l'accord de leurs parents. Quand on regarde en Cisjordanie, on a une image très différente. On voit des enfants qui reviennent des prisons israéliennes avec les bras cassés, avec des blessures. Je vous rappelle qu'il y avait même, euh, maintenant que je n'ai plus le nom, c'est dans mon livre, mais il y a un, un, un ministre de la Défense israélien qui avait dit, à une époque, c'était pendant la deuxième intifada, il avait dit à ses soldats de casser les os des enfants palestiniens capturés. Donc on est très loin de respecter le bien-être des gens. Alors, conclusion. Le sens des forces armées est... Pour ceux qui ne le savent pas, je suis colonel de l'armée suisse, accessoirement, et j'ai aussi dirigé des unités, une unité, enfin des unités de l'armée suisse. Le sens des armées, ça n'est pas pour délivrer des vengeances. Le sens des armées, c'est pour mettre la puissance militaire au service de politique, en partant de l'idée que la politique est raisonnable, qu'elle a une raison, qu'elle n'est pas... Euh, ce n'est pas des émotions, on ne fait pas de la vengeance quand on est dans une armée. On est là pour canaliser. La vengeance est une affaire, excusez-moi de le dire comme ça, de civil. Le militaire n'a pas le droit à la vengeance. L'éthique, la discipline sont là pour canaliser l'usage de la force et non pas la violence. Or, on s'aperçoit que malheureusement, ça n'est pas partout le cas. Ensuite, il n'y a pas qu'une stratégie possible pour combattre le terrorisme. Vous voyez les Britanniques ont lutté contre la, le terrorisme en Irlande du Nord pendant quelques décennies. Ils n'ont pas eu besoin de détruire la population de Belfast. La même chose en Italie. Les, les Italiens sont, ont éliminé les brigades rouges. Ils n'ont pas eu besoin de bombarder Florence ou Bologne. Ils ont réussi à le faire sans ça. Et c'était des terrorismes autrement plus complexes que le Hamas. Donc il n'y a pas qu'une seule stratégie possible. Il y en a des tas, et si on veut être honnête dans l'application d'une stratégie, alors il y a des solutions. Et voilà. Ce qui signifie d'ailleurs que, pour moi, comme militaire, ça m'indique que le problème du terrorisme est un problème tout à fait secondaire. C'est un problème d'élimination d'une population. Et finalement, il y a quand même un, un élément qui, est, qui, est, qui me semble important, parce qu'on a tendance à oublier que, le droit international qui a émergé de la Deuxième Guerre mondiale est en grande partie issu des malheurs que le peuple juif avait connus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que, à mon sens, ces malheurs-là et le respect du droit international impliquent, impliqueraient de la part d'Israël 
un devoir d'exemplarité et de, 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 de respect dans la, la, du droit international. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Et finalement, j'aimerais terminer par cette citation de mon ami Peter Maurer, qui était président du Comité international de la Croix-Rouge. « On ne met pas fin aux guerres avec des étiquettes de bon ou mauvais, mais avec un travail concret de réconciliation et de médiation. » Terminé. Bon, je suis très honoureux d'être parmi euh, les invités et euh, je ne sais pas pour quelles raisons les organisateurs m'ont demandé de parler en anglais, mais comme ça, ça fait moitié en anglais, moitié en français. Alors, euh, comme je vois beaucoup des, des camarades, des gens engagés pour la cause et autres, euh, vraiment, je remercie énormément les organisateurs pour organiser ça. En fait, ce n'est pas la première fois. Chaque année, il organise ce genre d'activité euh, le jour de euh, la date de la convention, en fait, pour prévention de génocide. Et je trouve ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas à cause de Gaza, en fait, il organise ça, mais maintenant, c'est le sujet de Gaza. Euh, OK, je vais commencer en anglais. Et en fait, euh, euh, it's not, the question is not just Gaza, because uh, 75 years and the uh, entire population is beside. And uh, now I will explain why we arrive now here to speak about the issue of genocide. Especially I was one of the people who went to the ICC. This is the second time. So just to bring you to remind the population uh, or the respected people here why we arrived to this level. Just to remind you. A child of 15 years old from Gaza, he assisted five wars. Can you imagine? House is demolished, he has to be displaced, changed school, houses, whatever. Maybe he lost one of his friends, or a teacher, or one of his family. And this is really the daily life in Gaza, and I bring just the last 50, 15 years. I will remind you 2008 and 2009, where in December, Gaza was attacked. And people were, were displaced. Many houses have been demolished, schools, <coughs> etc. And we have special session in the UN. 2012, the same. The same scenario, but the name of the operation was changed. Also, special session, special resolution, uh, accusing or demanding Israel to stop the operations which might arrive to be called a uh, war crime or crimes against humanity. 2014, the same scenario. Special session, resolution, how many persons killed, it's not numbers. This is why I don't want to bring numbers. But it was a mass destruction of the region. 2018, 19, the same. And it was really no rockets, No stones thrown, nothing. It was a march of return near the border. Here, the UN found themselves in a very hard situation. And it was the first time ever created ongoing investigation committee, ongoing, which continue to investigate the crimes committed by the occupation. And hopefully, this commission uh, uh, led the president was Madame Navi Pillay, who used to be the high commissioner during eight years in the United Nations. And she is from South Africa, and she's a judge as well. So many resolutions and many really reports appeared since the creation of this commission. But unfortunately, nothing happened. The international community remains silent. We have papers for the drawers of the UN. We go to the EU, we lobby, yes, but we know, you know, we have to support Israel. We lobby in, the, in Geneva, the states, yeah, we know, but we sign these conventions and there's violations. And the problem, when it comes that, we have to explain to students in universities or others 
we should keep hope. We should keep hope. And always they ask how it comes. You are Palestinian and you still, of course. I told them Algeria 130 years and it was free at the end. I told them my mother is older than what's called the state of Israel, you know. <laughs> so what I want to say by here that none of the countries which was colonized or occupied, really the country offered them the freedom. No. They fight, they resist, and at the end, they really exist, and this is how they became free. And this is what the Palestinians have to do. They did. Long years ago, we were together because we believe of something called one democratic state, laic and democratic. And many of people, I met them, you know, in which we really believe about it. Many initiatives you know, to establish peace for both. And now what's happened now? How could I really believe about it? How could I really convince a child or a student in the university, forget, not Palestinians, others, about hope? I want to build peace, a real peace. So now, the, the issue in which I have to, in, to intervene, it's about why we went to the ICC. Please, there is the first hand. Okay. So, in fact, we didn't look for testimonies from the media. We took their voices to bring them to the court. So this is because you cannot cut food, water, electricity that are vital for the living of two millions who have been living in blockade for 16 years, and here we are talking about Gaza. You cannot wipe out entire family, let the health system be destroyed, raised to the ground, refer to people as animals. You cannot punish an entire population by preventing needed aid from reaching their families. International humanitarian law is clear. Atrocities from one side don't justify atrocities from the other side. So this is one of the questions in which the court they ask us. The first human rights treaty adopted in 9 December 1948, which was really the Convention Prevention of Genocide. So what are really the elements? First of all, killing, targeting members of the group. And here, this is what they call them Hamas. Classification, separate group. They call, they want just to attack this group which called Hamas. Secondly, simplization, symbols of a name of the group, which is Hamas, again. Discrimination, to deny others, you know, rights, and privileges, so they don't care. They kill everybody, and among all these civilians could be somebody from Hamas or not, because they consider the whole population in Gaza is Hamas. Dehumanization, when they call them like animals and they don't care if they were killed or not. Preparation, of course, prepare themselves to kill. Persecution, because they target places where might be somebody from Hamas hidden. And here I remind you when they attack the schools, uh, especially the schools of the UN, because we did investigation in 2016, and we bring the result to the court. And among nine schools, that's true, one of the schools they found armed, but this is in 2014. We should be honest when we address to the court. But this time, more than 27 schools belong to UNRWA have been destroyed. And these schools wasn't empty. Because unfortunately, the, the, the refugees who left their homes, they went there. They were thinking that they were, will be protected because under the UN name, you know. And this is not the first time. Unfortunately, the people that we collaborate with them in Gaza since long time, associations, 
we bring them here to intervene in the UN. Many of them, they ask me what we should do. They ask us to leave. The problem is, some of them, they left. They have been really targeted and killed. And the others, they remain as well. They were killed or targeted. So the question is, it's not written in the front of the human being in Gaza, I'm Hamas and I'm not. And who told them that the, only, the fighters are just Hamas? If we want to ask this question, really, honestly speaking. So now I have a short film just to bring, to give you an idea about what's happening there. And then we'll finish with some recommendations. Thank you. So in fact, what we have seen, and I think most of you saw in the media, even uh, I'm so angry with the uh, European media, because really, they went very far by really non considering of the other people. And this is the double standard of the policy. How we could really now, in this century, close our eyes with this atrocity? How we can? They broke the system. I'm a person which believes in human rights, principles, Switzerland, for Geneva Convention, international law, humanitarian law. Where are these? Where are these, really? I don't want to be in the place of professors in universities, in new faculties, how they will be able to answer. It's a lack of responsibility? No, really. It's a shame. It's a shame for the humanity that we arrived to this level and until now, we don't found answer. Two, two days ago, the EU, they, uh, they vote a resolution. And the resolution, it's like the Israeli have to continue the killing. Absolutely, nothing changed, you know. We were many times in the EU, and at the end, no result. When we went to the court with the Spanish delegation, and why Spanish delegation? First of all, because the Europeans will believe more Europeans. And now the, the EU representative is Spain. So it's important and symbolic to bring Spain. The third reason, this person who is, uh, uh, who is representative in the EU in Brussels, he was in 2014 in Gaza in a hospital. And the Israelis sent to the delegation that they want to demolish the, the hospital. And he refused to leave because he saw people really, the hospital was full, even in the ground. This is what he tell me, you know. I convinced him and we were together in the ICC and we met the judges. And hopefully the judge who really take the case, he used to work with Madame Nabi Pile, the president of the um, ongoing investigation committee in the UN for Rwanda. And in our papers, we make references to Rwanda. So now we have the second hearing will be the last week of February. And we hope we could get some results. Honestly speaking, with the ICJ, we need eight votes in favor. If not, unfortunately, it will continue. I'm sorry if I make it long. Thank you very much for your time. Thank you very much for uh, inviting me to speak. Um, this is uh, an incredible meeting, and I'm very honored to speak on this panel. Uh, I'm speaking as a Jewish Israeli um, member of, um, a founding member of uh, Jewish Network for Palestine. We are a group of few thousand uh, Jews in Britain um, who are anti-Zionist who oppose apartheid, who oppose Zionism, and who oppose genocide. Now, Hello. I'm very glad to speak here today. Um, I hope that what I'm saying is correct. I've read on Al Jazeera last night that Switzerland has announced that it is going to bring a prosecution of the Israeli president. 
Um, uh, apparently, I'm told that it's not true. Um, not the country, not the government. It's a group of lawyers, but not yeah. in the name of the government. Um, I hope that somebody will bring uh, the president and the rest of the Israeli, pop, uh, Israeli politicians to the ICC, because that's where they belong. Now, I want to start by thinking about what it means to be a Jew and what it means to be an Israeli at such time. Uh, what my parents, who both survived Auschwitz, taught me uh, as a very young child is never again for everyone, never again for any human being, not just for Jews. What we're now seeing is an incredible show of Jews committing genocide. When we still remember, when we still are terrified by the Holocaust, here we have Jews themselves committing genocide in the name of Judaism. This is not only a desecration of the Holocaust, it's a desecration of Judaism. Jews lived in Europe and in the Arab world for, for almost 2,000 years. There was no um, place uh, in Europe where you couldn't find Jews. There was no place in the Arab world where you couldn't find Jews. There was a difference though. In Europe, Jews lived uh, like haunted animals. Uh, they had to suffer uh, racism every day of their life because of the uh, Christian community's treatment of Jews. In the Arab world, they never suffered from racism. They never had a holocaust, they did not have um, pogroms. Everything that we know about the history of Jews in Europe is not correct in the Arab world. I'm very happy about that because our model for the future is built on the past, is built on convivencia, living together, Jews, Muslims and Christians like they did in Al-Andalus. And I'm coming to that in a minute. Uh, I forgot to apologize for speaking in English. My, fr my spoken French is not good enough, so I'm sorry about that. Now, um, I want to talk about something that happened in the last few decades, which is terrifying. Jews lived everywhere as Pacific populations. They were not connected to militarization or to any military or uh, violent actions. You can say, well, they didn't have a choice. That's probably true. But actually, they also supported in the 19th and 20th century uh, movements like socialism, uh, like communism, uh, like cosmopolitan um, thinking uh, of uh, peace uh, which is universal, which is uh, for everyone. And of course, they had a good reason for that, because they suffered as the other of Europe. Now, what we had uh, since 1948 in Israel is the conversion of the Jewish religion from a religion which has a god to a religion that has an army. Basically, there was a militarization of Judaism, which we see now the final results of. This is a terrifying thing to look at. It's a terrifying thing to witness, and we must all resist it. So what happened is that the Jewish God was replaced with the Israel Defense Forces. It's never been a defense force. It always been an attack force, yeah? an occupation force, a force for apartheid, a force for genocide. And the genocide did not start on the 7th of October, as uh, 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 Rania just told you. It started uh, many, many decades before. The first Nakba, uh, about 15,000 Palestinians died and 750,000 of them were expelled from their own country. And we thought, this is terrible. Until now, 
we already have twice as many people already died in three months than have died in the whole Nakba in 1948-49. Uh, what a success for Zionism, yeah? I, I want to talk about something that Jacques talked about, and that is um, the uh, explosive force that Israel has used since the 7th of October. Uh, you know about the Blitz in London and the rest of, Europe, uh, the rest of Britain. It lasted 10 months. In 10 months, uh, many, uh, uh, more than 20,000 people died in Britain. Uh, the total um, explosive power that the Nazis have used over that period of 10 months is tw 20,000 tons. 20,000 tons is, it sounds like a small number. It's more than the atom bomb that was thrown on Hiroshima, that was 15 tons. The Israelis already used in three months 50,000 tons. That is in three months three times what the Nazis have used in a whole year over London and the rest of Britain. This is the, the kind of uh, you know, scale of the madness that they are now telling us uh, this is a war against Hamas this is a war to defend us, to defend uh, the Israelis, and to uh, rid uh, Gaza of terrorism. Uh, so I want to relate to those three points. First of all, every movement in the world that was a liberation movement was called a terror movement. The ANC in South Africa, the FLN in Algeria, the uh, uh, Viet Cong in Vietnam, the IRA in, uh, in, in Ireland, all of them were called terrorists. They were not terrorists. They were liberation movements and they had liberation fighters, freedom fighters, f f fighting to liberate their countries. No one is now even thinking of calling the IRA or the ANC a, ter a terrorist organization, of course. But at the time, there was no question. All these are terrorists. So I want to say something that you might find um, strange coming from an Israeli Jew. Hamas is not a terror organization. It is an organization of liberating Palestinians from occupation, from apartheid, from genocide. This is like every other fighting organization. And you remember that when the FLN did a massacre in Oran, there was a lot of hoo-ha, especially on the left as well, yeah? not just on the right, in France. And uh, we should remember that Jean-Paul Sartre actually supported the FLN at that point. He said, you know, uh, you don't liberate uh, a country and a nation by being nice or by holding parties. Of course, you have to be violent because the colonialists are violent. So is Israeli and Zionist colonization was one of the most violent. You can see this now very clearly, but you could see it before. Uh, Rania gave you a running order of all those massacres. And they all, there is one rule that Israelis uh, in the army have um, defined. Every time you attack, you have to cause more damage. You have to ratchet it up. Uh, this is the rule um, th th that they gave different names to. But you cannot ever reduce the, uh, the, the scale of violence. Violence has to go up every single time. And this is what they have done. So uh, when we talk about terrorism, I think we should know who the terrorist is in Palestine. It is the IDF, and it is the uh, Israeli population that supports it. <laughs> they, have terrorized, they have terrorized millions of Palestinians, and we should not forget this. We should not silence it. We should not support it. We should not finance it, and we should not arm it 
which what we, this is what you and I and, and everyone in Britain and, and in the EU is doing. We are financing it, we are arming them, we are um, ruled by politicians that are supporting genocide. This is the first time in the history of humanity that genocide is happening on our telephones. We can all see it every hour and we do nothing to stop it. So I want to, uh, to, to ask you a few questions. Israel is supposedly there to defend Jews and not, 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 nothing else, yeah? This is to supply a safe place for the Jews. Is Israel a safe place for the Jews? Israel is the place where Jews live in fear for their life, and, and it's the only place where they live in such fear. They don't live in this, uh, they don't live like this in Switzerland, they don't live like this anywhere in Europe, the United States, or anywhere. In Israel, the life is not safe and the IDF cannot defend them. We've seen that on 7th of October and this is very clear. The other thing is, Israel is telling us that it is a country or the state of all the Jews in the world. I don't live in Israel. I'm Israeli like Ilan. I don't live in Israel, but I don't want them to include me. I don't want them to think that people like me support their nasty crimes and genocide. And, and the number of people like us is growing in the Jewish community. You can look at the United States now. All the young people are against Israel. All the old people support Israel. And uh, last week, uh, I went with uh, many thousands of anti-Zionist Jews into the street supporting the very large demonstration in London of a half a million people. And on the Sunday, the, day, the following day, there were 5,000 Jews supporting the genocide with the Israeli flags. These are the numbers we are talking about. We are a hundred times bigger than them. And that's what we should do. Now, what they are also telling us that uh, if you are a Jew, you are a Zionist. They're not telling us all, they're telling the world, yeah, that if you're a Jew uh, or an Israeli or an Israeli Jew, uh, you are by definition a Zionist. This is a lie. And we should say this every single day uh, so people remember it. Most of the Zionists are not even Jewish. They live in the United States. There are 60 million of them, and they are criminals because they support this in so many ways. So I want to ask, what is Jewish about genocide? What in the Jewish history is justifying genocide? You know, Jews have never been involved in such acts. They were terrified of such acts. They suffered from them. Now we're told that this is supposedly the action of the only Jewish um, state. What is Jewish about apartheid? What is Jewish about racism? What is Jewish about injustice? What is Jewish about bombing hospitals, about killing people? In Israel has killed more children in the, this period of three months than the rest of the world together in all the work, the, the, the wars in the world together. What is Jewish about this? Is there something uh, that we should actually look into Jewish history and think, ah, yeah, this is what, and, and, and that's what they are telling us. They're telling us, if you are Jewish, support us. Now, we've got to open this uh, in the public. We've got to speak day and night. And actually, when Jews speak against Israel, people listen. And um, we have a voice, and we should use it. And we should always use it, and use it together with Palestinians, because we have no right, no right, to live in Palestine unless the Palestinians agree and invite us. Because we are not indigenous. We were 
given that by a colonial power that didn't own Palestine, that had no rights to Palestine. So a colonial power in 1916, Britain I mean, and Ilan and me lived there and suffer it, yeah? They have uh, decided that they want a colonial station in the Middle East, and Israel became that colonial station. There is no reason for the existence of a Zionist state. Now, of course, there are almost 7 million Israeli Jews living there. Uh, I am not saying, and Palestinians are not saying, that they shouldn't live there. I think the Palestinians are amazingly generous. Let's not forget that. Uh, when the Palestinians, even today, even now, even after all that happened, they are saying, we want to live with you in peace and equality, this is unheard of. This is not a normal thing. So we should be uh, very thankful for every Palestinian that is so enlightened that they want to live with people who are killing their children if they only will stop killing their, chil their, their children. And like Rania and Ilan, I also support the one democratic state for all its citizens in Israel and Palestine or rather in Palestine, because Israel is a state, Palestine is a country, yeah? Don't forget that. So Palestine can be a, an amazing place if we defeat Zionism, if we decolonize Israel, if we uh, drive out anyone that supports uh, fascism, uh, racism, apartheid, and inequality, and of course genocide, uh, I believe that we have together, Israelis and Palestinians, the future. This is the future. But let me just remind you, and Rania said that, how can we, who believe in that, come to the Palestinians in Gaza and say, live together with those murderers? So this will take time. But I think this is the only solution uh, in the future. And I want to end by saying what I base this on. We in Jewish Network for Palestine are building our program on the past for the future. The past is in the Arab and Muslim, state, Muslim world, Jews always lived like um, equals, not in today's democracy because we're, we're talking about different periods, but the closest the Jews have ever come to equality in 2000 years is under Muslim rule. We should never forget it. We should always speak about it. We should work with Muslims and Christians to have that convivencia that we had in Al-Andalus, that we had in Morocco, in Algeria, in Egypt, in Tunis, in Iraq, in the Balkans, in Turkey, in the Ottoman Empire, and you know what, even in uh, India under the Mughals. If it was possible then, it is possible now. And the genocide, and Zionism, and the injustices, and in the future, we will go back to the ideas of the past. Thank you. First of all, I want to thank the organizers for inviting me, and it's great to see so many people. Uh, and I also want to thank the translator, I don't know who he is, but he's done an incredible good job so far, so I want to encourage him to continue. Um, and uh, it's a tough uh, uh, task to follow the fantastic uh, interventions so far. Uh, without repeating so many important points that had already been made. But I was invited as an historian, and I would like to try and give an historical context, although I do think that part of that context was already covered by 
the excellent uh, interventions that we heard before. You probably all remember that when the uh, Secretary General of the United Nation uh, said that uh, although he condemns part of what the Hamas did, nonetheless he wanted to remind people that the actions of the Hamas were not done in a vacuum. And immediately he was branded as an anti-Semite by the Israeli uh, Foreign uh, Ministry. It is not surprising that Israel wants a narrative that has no historical context for the 7th of October. That it should be seen as violence for the sake of violence. An unheard of violence of people who have no good reason to do what they did uh, and therefore Israel is justified, as Rania has explained uh, through their own quotes, in doing what it can because it's faced with this unexplained, unprecedented violence for the sake of violence. And uh, the fact that Israel wants this narrative to be accepted is not surprising. What is surprising is that the global north, especially the United States, but quite a lot of countries in Europe, are accepting this Israeli idea that you can dehistoricize decontextualize the events of the 7th of October. And what is even more depressing uh, is that not only politicians are uh, accepting this idea that there is no historical context, but also academics, especially heads of universities in Switzerland, in Germany, in Belgium, in France, in Britain, in the United States, People who are supposed to give us free spaces for expressing our opinions, presenting our research, are telling us not to use the word context. I witnessed in the University of Marburg a guidance that was sent to the faculty members of the Marburg University saying to academ academics there, you cannot use the word but after you condemn the Hamas. <laughs> Unbelievable. They also, the University of Marburg told students not to use my books in the courses. And as you know, Fayard in, in France banned my book as well uh, on the ethnic cleansing of Palestine. It's just one step before burning books and we know who burned books in the past in Europe. The fact that intelligent, educated Europeans and Americans are willing to accept that there is no context to the 7th of October can only be explained by one of the two reasons. Either they are totally ignorant of what goes on, which I don't believe, or they have no shame and they have no moral backbone and they are willing to say things that they don't believe in because they are afraid of someone, someone has paid them, they are, I don't know, each one of them probably has their own explanation for the most uh, shameful moral position I ever heard in Europe uh, by academics uh, who should their job is to give context to everything that you see. So let, let us give some context here uh, without being afraid of the University of Marburg. <laughs> there are two historical contexts which I think are important, be, not be only because history helps to explain what happened on the 7th of October, unfortunately also helps to uh, explain what is going to happen next year and hopefully also helps to explain a, a bit of a better future in, in the more distant future. It is important because it, is, uh, it helps us to understand the nature of the Zionist movement, the nature of the State of Israel, 
And this is something that will be very important for us if we want to be engaged in whatever way we want to be engaged in changing the reality on the ground. You have to understand the very nature of Zionism. You have to understand the very structure that is called the State of Israel in order to be able to contribute directly or indirectly as a Palestinian or as a member of solidarity with a Palestinian to end the oppression, the colonization and the ethnic cleansing. So let's start with a more distant uh, historical uh, context. Not many people remember that before 1948 there was no Gaza Strip. The Gaza, the Strip, the Strip itself is an Israeli invention. Gaza was a cosmopolitical town on the Via Maris, the road from Alexandria up to Alexandretta in Turkey. And because it was the main road on the sea, many people from different countries and cultures passed through uh, Gaza and uh, uh, left an impact that turned it into one of the most cosmopolitical towns uh, before 1948. It also had a very uh, uh, good system of uh, a coexistence between Muslims, Christians, and Jews. Just recently, a friend of ours found an interesting uh, declaration in 1905 by uh, the three heads of the religions in the city of Gaza uh, uh, expressing their delight in 1905 and how well are the three uh, communities deal with issues of friction, disagreement, and uh, uh, conflict. Israel created the Gaza Strip because unlike other places into which it could push the many Palestinians it expelled during the Nakba, during the 1948 catastrophe, unlike other countries such as Lebanon, Syria, and Jordan, that were willing to receive the hundreds of thousands of Palestinians that Israel expelled, Egypt closed its border. Egypt refused to accept even one Palestinian. And because of that, the leader of Israel, the great architect of the ethnic cleansing of 1948, David Ben-Gurion, who ashamedly has a, a, a boulevard named after him in Paris, is a war criminal. And he decided that Israel is willing to give 2% of historical Palestine in order to turn it into the biggest refugee camp in the world. And that's how the Gaza Strip was created, by the Israelis as a kind of rectangle a structure, a geometric kind of structure, into which Israel pushed the Palestinians from the central of Palestine and from the south that Egypt did not, was unwilling to accept. The last group of Palestinians who were pushed into the Gaza Strip were those living in 11 villages on whose ruins, on the ruins of these villages, Israel built the settlements that were attacked on the 7th of October by the Hamas. So the Hamas attacked settlements built on the ruins of the last villages of Palestine that were destroyed by the Israeli army and expelled to Gaza. In the Israeli archive, we have a very uh, known document called Order Number 40. Order number 40 is from the 25th of November 1948 and it was sent by the Israeli Central Command to the commander in the area of Gaza. And it has the name of the 11 villages and the order says, and I quote literally what the order says, occupy the village, expel all the people to Gaza, burn the houses and demolish the stone houses. Because some of the houses of the Palestinian villages in 1948 were built of hot, of, of uh, uh, mortar and, uh, and straw. And therefore it was 
possible to burn them, but the stone houses had to be blown up by the Israeli army. So one historical context we have here is a generation of grand grandfathers and grandmothers, <coughs> fathers and mothers, grandchildren that live either directly or indirectly the Nakba of 1948 in a very vivid way on a daily basis, not only because they are thinking about Jaffa or they are thinking about Bersiba or any other place from which they were expelled, but also by watching the Israeli settlements on the other side of the fence from which most of their uh, parents and grandparents came from. And uh, Rania mentioned the, the uh, March of Return in 2018. This was exactly one of the uh, uh, objective of the March of Return to remind the world that the settlement on the other side of the fence, the ones who would be attacked on the 7th of October, were Palestinian villages destroyed through the ethnic cleansing of 1948. We have, of course, also a more recent uh, uh, historical context, and that includes 56 years of occupation, and it doesn't matter whether you live in Gaza or in the West Bank, whatever the Israeli occupation of 1967 brought with it, it affected you whether you lived in Gaza or in Ramallah. It's one big family, it's one big society, it's one united nation, and therefore uh, uh, this uh, years of oppression with all the, the crimes that were so uh, pedantically recorded by uh, human rights organizations uh, were also part of the history that is relevant to what happened on the 7th of October. More importantly uh, is the last 17 years of siege. And this was already mentioned, but it's important to mention it again. Most of the young, most of the people who were involved in the operation on the 7th of October were in their early 20s. This generation of Palestinians from Gaza knew only one reality, the reality of siege, a reality in which Israel decided what food they are having, what medicine they are getting, whether they are allowed to leave, whether they are allowed to return, and they were exposed four times to bombardment from the air, from the sea, and from land. Even one moment of bombardment by an F-16 on your house can traumatize you for life. But if you are experiencing it four times, you are traumatized on, on levels that are unimaginable to anyone who has not been through such uh, 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 an experience. When I'm in Israel, I live not far away from uh, an Air Force base. And even the takeoff of an F-16 near the house traumatizes me. And that's just the noise. And I'm not afraid that this, is the, this noise will turn into a bomb on my house. This will, I know exactly how a bomb would sound when it falls and dropped on, on a civilian place. The connection between all these historical contexts is that already in 1948 and even before that, because of the nature of Zionism, which is a settler colonial movement, namely a movement of Europeans who were not wanted in Europe, but wanted to create a new Europe somewhere else, but always sought places where other people lived. And whenever they encountered the native people, they decided to remove them, either by genocide, as happened in North America, or by ethnic cleansing that recently has turned into a genocide in uh, Palestine. And this kind of uh, project of displacement of the local people and replacing them with the immigrants or settlers from Europe has to include the total dehumanization of the native people. 
And if you look at the Israeli documentation, and before that of the Zionist documentation, and not just documents that are in the archives, if you look at fiction, folklore, uh, memoirs, paintings, plays, early movies of the Israelis, every Palestinian village, every Palestinian neighborhood is a military outpost. It's not a civilian space. And therefore, the babies, the women, the old people are the enemy in the military outpost. And this was very important for me because I never understood why my Israeli friends who are historians like I do and have seen the same documents as I did said, oh no, come on, this is, this is self-defense in 1948. We attacked the village of that, the village of that. But I said they attacked a village. They did not attack a military outpost. And then you understand that the same happened in Lebanon when Dahia, the eastern part, the southern part of Beirut, was treated as a military outpost and wiped out. And then Gaza was treated as a military outpost and wiped out, wiped out, as was Janine in April 2002. So this dehumanization, this dehumanization is a very important structure, feature of the way uh, Israel prepares its uh, attacks, its military operation. This is how the soldiers are being indoctrinated and this is how uh, uh, we can understand what happened on the 7th of October. If I have another three or four minutes, I would like to leave something optimistic because we are depressing ourselves. <laughs> And I don't want to, I don't think, and I think this, exactly because Israel is a settler colonial state, we have to be very worried about the next three, four, or five years. And because Israel is a settler colonial state, it committed these crimes against humanity we were talking about. That's the bad news. The good news is, and this is really good news, a settler colonial movement a project that tries to create a, 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 a nation out of a religion is not going to work in the 21st century. We are witnessing the beginning of the end of Zionism. There is no doubt about it. I'm not saying it as a prophecy. I'm not saying it out of a wishful thinking. I'm saying it as an expert on Israel, as an academic expert on Israel. And I, I'm, I'm building my thesis here on research, not on wishful thinking. There are clear indications that the state of Israel is going to, first of all, implode from within. We already saw the struggle before the 7th of October. The secular Israelis, most of them of European origin, have nothing in common with the settlers who come from the West Bank and a lot of other people who stick to Judaism as a religion or a tradition. The cement does not keep these two groups together. The only thing that keeps them together is war, violence, existential danger. A vision of the next 50 years for the children of Israel, for the grandchildren of Israel, that you would live from one war to the other, even if you win all the wars, from one war to the other, one cycle of violence to the other, is a vision that most young Israeli Jews who have a different passport, who have known other places, would not remain in Israel. You don't stay for 50 years in a place that is going from one war to the others, even if you think that you are on the winning side. Because as we know, nobody is on the winning side when it comes to, 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 to wars. So that's one indication and a very important one of the implosion from within the Israeli society. Economically, Israel is playing a very interesting game with economists in the world. It only points to the macroeconomic performance of Israel. Macroeconomic performance of Israel is impressive. It is impressive. However, what matters in life is microeconomics, not macroeconomics. Microeconomics is the gap between those who have 
and those who don't have. Microeconomics is the number of people who are finding themselves below the poverty line in Israel. And the numbers are growing. Most Israelis cannot afford to buy a house, even a flat. Many of them cannot afford to rent a place. And the uh, unemployment is rising. And there is this idea that the American financial aid, which is huge, will continue forever. Well, listen to the Mr. Trump, and you will understand that the Republicans who are uh, on the ascendance in America are going to adopt an isolationist policy in the future and would not like to spend money even on the state of Israel. So it's very important also to see the economic erosion of Israel as part of the indicator of the ex disintegration of the Zionist project. To this, we can add a new generation of Palestinians who I think are far more united, are far more consensual, are far less fragmented than the, than the present leadership of the Palestinians, partly because it's easier for them to communicate in this age of internet, and partly because they had enough of party politics that divide and weaken the Palestinian people. And anybody who knows young Palestinians know that there is a vision there, that there is a consensus there, there is a determination where, there, and it is the youngest society in, on earth. The Palestinian society is the youngest society. So this will also contribute to the disintegration. And finally, and we talked about it, the big move in the civil society in support of Palestine, what I call global Palestine. Global Palestine is this amazing alliance of people who believe that their own struggle against injustice is the same as the Palestinian struggle against injustice. And they will begin to have an influence on the governments. And I think the ICJ is one of these places to watch. So many of those of us who are involved in solidarity are part of the BDS movement, the boycott, divestment, and sanction. Boycott and divestment is actions of civil society. That's not enough to stop uh, the oppression, the colonization, and the ethnic cleansing. We need to, we need to move to the S, to the sanctions. But this also happened in the uh, solidarity movement against apartheid in South Africa. It took time to move from the B and D to the S. And I'm, I'm, I'm sure that this is also going uh, uh, to happen. Let me finish by saying that what is really uh, uh, worrying is that from history we know that the disintegration of regimes like Israel is usually the most dangerous period for everyone concerned. Because the regime is fighting for its life. This is true about South Vietnam. This is true about apartheid South Africa. So we, I'm, I'm, I'm warning us all, and we know that, I'm sure we know that, that we are into a five or six years of particular existential danger for the Palestinians. That's why we have to double and triple whatever we do legally, politically, economically, to try and limit the destruction that Israel plans for, the Palest for Palestine and the Palestinians. However, we should not forget that this is not the end of the story. That the end of the story is what, goes, what will happen afterwards. And the disintegration of a project like Zionism that is not valid morally, conceptually, ideologically, philosophically, economically, and politically, this project is going to disappear. There's no doubt about it. Like the Crusaders disappeared from Palestine. The question is, who would fill the void? Because once a certain structure disappears, there is a void. And if you are not ready as a Palestinian national movement to take over the space, the chaos continues. And we can see it in Syria, we can see it in Iraq, we can see it in Libya. And I would send, end by saying this. Palestine is not just a problem of Britain, Zionism, Christian, and so on. We keep forgetting the more regional context. One of the reasons you could create a racist settler colonial state in Palestine is the Sykes-Picot Agreement after the First World War. 
the colonialist idea that you can take the Westphalian European idea of a nation state and impose it on a place that was blessed by being a mosaic of coexistence under the Ottoman Empire, by believing that instead of having this respect for collective identities that know how to coexist, you replace them with nation states. This, this is the big project that is going to collapse. It's already collapsing. Syria is gone. Lebanon is the next. Iraq is hardly keeping uh, together itself. Libya, look at this. All these places are disintegrating because they are based on a European model of nation state that is not relevant for the Eastern Mediterranean, the Mashrat. It should be replaced by things that we have from the past in the, in the Middle East, in the Arab world. There are excellent models for building a coexistence that respects collective identity, tradition, religion, modernity, a very difficult mix to navigate, but one that is the only dialogue that is worth having in order for people to live as much as possible in peace and in prosperity. And the Arab world deserves a prosperity. And there's one human capital that has uh, what the potential to help the rest of the Arab world to move into a non-European, non-Western model of political structures, of social structure, and these are the Palestinians. They have a huge human capital for one reason, because they've never had a state. So they're not corrupted by state. I know some people in Ramallah think that they have a state, but uh, we can send them the bad news that uh, Palest they don't have a state in Ramallah. Uh, so the Palestinians never had a state, and because of that, so many of us believe that they have the potential to provide us with a post-colonial reality that gives decolonization a good name. Because so many decolonizing projects in Africa, in Latin America, in the Arab world, were not something to write home about, as the British say. They were not really uh, a humane, successive, successful, uh, replacement of the colonialist uh, uh, structures. Palestine can learn from the mistakes, including the ones that are made in South Africa, and create a, a post-colonial free Palestine from the river to the sea that would have a huge positive influence on the Arab world as a whole. Thank you. two deceptions. The first one is that I, I will give my talk in English. Uh, the, the, the second one is that I must tell you that I am tonight very grateful uh, to Joseph Borrell. Joseph Borrell, as you know, is the European Minister of Foreign Affairs. And yesterday he made a very strange declaration and uh, I would like to give him uh, the answer. Um, I have only 10 minutes, so um, I would like to speak about a movement I know from inside, uh, which is Hamas. And uh, as I have only 10 minutes, I will focus my point on the legal aspect of Hamas, and only the legal aspect. So as you hear, as you see, as you read everywhere, today is supposed to be a battle between the Israeli state and Hamas. So we speak of Hamas. First, first of all, Hamas is a movement who emerged in Gaza from the Mujama Islamiya in December 87. It defined itself as an Islamic resistance movement it declares that its values are connected to the values of the Muslim uh, religion 
and that its goal is the liberation of Palestine. From the outset, it defined itself as a Palestinian national liberation movement alongside with other Marxist or secular movements. Hamas intends to liberate Palestine by all means internationally recognized as legitimate uh, within the framework, framework of a national liberation movement opposing a phenomenon of colonization. These means include armed struggle, but this must take place strictly on the territory of the state of Palestine, uh, which emerged from the dismantling of the Ottoman Empire. And Hamas is stuck to that line ever since. Hamas is, in general, opposed to the Oslo agreements, uh, which, uh, in its view, gave the state of Israel the upper hand, nevertheless transformed into a political party into O5, Hamas accepted most of the Palestinian constitution laws and ran in the municipal elections, then in the legislative uh, elections in February 2006, election in which it won an absolute majority. Its 14 points platform spells out the legitimacy of the elected president of the Palestinian Authority, at least until the end of his term. The Hamas movement advocated a Palestinian national unity government in February 2007, and then in June 2014, without success, as you know. He urged the holding of a parliamentary elections which were initially accepted by the Palestinian Authority, but were eventually postponed and definitely to May uh, 21. Hamas previously uh, proclaimed its general political principles in 2017 that replaced and nullified the 1988 Charter, notably in Article 16 and 17. Uh, between brackets. Hamas claims that it opposes the Zionist project and not the Jews because of their religion. Hamas is not fighting against the Jews because they are Jews, but it is leading the fight against the Zionists who are occupying Palestine. In reality, it is the Zionists who constantly equate Judaism and Jews with their colonial project. End of the brackets. Hamas unequivocally declares its full agreement with the application of international law. The movement supports the complaint filed on June 25, 2014 with the International Criminal Court by Palestinian Authority Justice Minister Salim al sakka as one of the Hamas spokesmen, Sami Abu Zuri, proclaimed on August 4, 2014, brackets, do not listen to any voice that would suggest that we would be opposed to action at the ICC. Some claim that Hamas or other resistance fighters could fall victim to such a move, but this is not true. Nothing we do scares us. We are under occupation and it is our right according to the law to resist, it is also the right of our people to be defended." End of the brackets. From the outset, Hamas has developed a foreign policy towards states, including two routes. Non-interference in the internal affairs of states, absence of any armed operation outside the territory of the state of Palestine under the British mandate. In particular, Hamas developed relations with China, which considered that brackets, Hamas is not a terrorist organization and that its deputies were elected representative of the Palestinian people. End of the brackets. As well as with Russia, which in February and March 2006 declared that Hamas for Russia was not a terrorist organization. Numerous complaints are filled from Gaza Strip with the International Criminal Court, 
Among them was a complaint signed by 10 Hamas members of the parliament on March 2, 2023, and a warrant was signed by uh, Hamas Political Bureau on March 14, 2023, and gives full powers to its lawyers, brackets, to represent us before the organs of the International Criminal Court to file a complaint against the settlement policy committed by the occupying military power and any other related violations and then obtain the investigation of the complaint and the conviction of the perpetrators in general to obtain the best application of international law according to the qualifications and rules of the court and of the brackets. Hamas has never been on the United Nations list of terrorist organizations. Its military wing was placed on the European list on terrorist organization in 2001, on the political wing in 2003. The Court of Justice of the European Union removed Hamas from the list in 2014, confirmed on appeal in 2019, due to a procedural defect without judgment on the merits. Sans jugement sur le fond, without judgment on the merits. The movement as part of the updates was put back on the list by the Commission in November 2021, again in the absence of judgment on the merits. It should be remembered that Hamas has never been charged nor, nor convicted by a European court. So, uh, now, I would like to mention a date, another historical date. This is, I have a question to Elan. Uh, June 25, 1859. What is it for you? I failed the test. <laughs> <laughs> uh, on June 25, 1859, the famous battle of Solferino between France and Austria took place. On the evening of the so-called French victory, 40,000 soldiers or combatants has died or were dying without any care on the battlefield. Henri Dunant, a Swiss banker, witnessed the massacre and helped to pick up the wounded. He later established, as you know, the International <coughs> Red Cross. In January 2023, 20, 150 years later, later more than 30,000 Palestinians, the majority of them being women and children, died before your haze in the Gaza Strips. Ten of thousands of wounded are left on the ground without any treatment. The question asked today is, will international law and its institutions survive or not? Thank you. d'être avec vous ce soir. Euh, il y a une ambiance en Suisse qu'on n'a pas forcément en France euh, ces jours-ci. Et ça fait jour. Je vais vous... Euh, je suis avocat, euh, défenseur de la Palestine, mais je vais me présenter surtout comme euh, défenseur du droit sur la question de la Palestine. Euh, car euh, c'est un outil euh, de première importance et euh, il fait l'objet de beaucoup de critiques et de dévalorisation. Et je dois avant toute chose vous mettre en garde contre tout ce discours de propagande qui est que le droit ne, marchera, ne marche jamais, que la justice internationale ne peut rien faire contre Israël et que s'il y a des décisions de justice, elles ne sont jamais appliquées. Voilà, on entend ça tous les jours. Et ça vient de qui Ça vient de ceux qui redoutent la justice, parce que bien au contraire, euh, la justice internationale, pour peu qu'on la saisisse, elle est tout à fait efficace. Et euh, autant le Conseil de sécurité est euh, l'allié, le premier allié euh, de la colonisation de la Palestine, autant la justice, euh, quand elle est saisie correctement, offre euh, des, 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 des voies d'action remarquables, ce pourquoi nous mettons d'obstacles quand on veut agir en justice. 
Je donne simplement cet exemple, mais quand finalement la, 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 la Palestine a ratifié le traité de la Cour pénale internationale le 1er janvier 2015, eh bien, normalement, du côté de tous nos, nos beaux pays occidentaux qui sont matin, midi, soir, les grands défenseurs du droit, euh, vous auriez dû avoir des applaudissements pour dire ben, voilà l'État de Palestine qu'on a tellement qualifié de terroriste qui rejoint une cour internationale et qui se soumet au droit. Bon, il n'y a eu aucun communiqué pour féliciter la Palestine et au contraire des pressions jusqu'au dernier jour pour qu'ils ne signent pas en leur coupant les budgets pour qu'ils ne puissent pas payer les fonctionnaires, etc. Voilà. Donc euh, nous, on sait très bien que le droit est efficace quand on voit les montagnes qui sont dressées sur notre chemin. Et ce qui est euh, nouveau, en fait, c'est que les règles, euh, globalement, sont les mêmes. Euh, c'est le, les, les mêmes règles juridiques depuis euh, le début du siècle. J'ai devant moi, à côté de moi, un expert de, de, de cela. Les règles, elles sont inchangées. Elles sont même devenues coutumières. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas signé le traité, on considère qu'elles sont là. Ce qui change, c'est que maintenant, on a des juridictions qui commencent à être crédibles et qui le seront, je le dis devant vous, de plus en plus si on travaille comme il faut. Voilà, si on travaille comme il faut. Euh, prenez euh, Sabra et Chatila, on se dit qu'il ne s'est rien passé à Sabra et Chatila, mais il ne pouvait rien se passer, il n'y avait pas de tribunaux. Il y a eu une espèce de commission d'enquête interne à Israël, qui n'était même pas un tribunal. Ils ont dit Sharon, on sort Premier ministre, puis il est redevenu conseiller, et puis ça n'a absolument rien. Il n'y avait pas de tribunal. Voilà. Maintenant, ça change. Et euh, on a la Cour internationale de justice qui peut quand même être saisie, on a la Cour pénale internationale, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui serait, pour le peuple palestinien, la plus efficace de toutes les juridictions. Et moi, je ne peux pas admettre le discours que j'entends souvent en disant « moi, c'est pas, moi, je ne suis pas à me prononcer sur un État ou deux États, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Je suis un avocat, je ne suis pas palestinien, c'est aux palestiniens de voir ce qu'ils veulent faire. » Mais je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il faut se résoudre à un seul État parce qu'il y a les colonies et on ne peut rien faire contre les colonies. Parce que si franchement, le gouvernement de Palestine nous donne un mandat d'agir devant la Cour de justice de l'Union européenne, on ruine l'économie des colonies, on interdit tout contact avec l'Union européenne, toute présence des entreprises européennes sur place, toute exportation vers le marché européen et on passe au tribunal euh, pénal quand ils reviennent, tous les colons qui seront complices de la colonisation quand ils arriveront en France, en Italie ou ailleurs. Voilà. Donc, je ne fais, fais pas une critique du gouvernement de Palestine parce que je pense qu'il est, il est, pour des raisons diverses et variées, soumis à un certain nombre de pressions. Il n'a pas sa liberté d'action. Mais en attendant... La, le, le, le fait, il est simple, moi je défends le droit et ce qui est faible là-dedans, ce n'est pas la justice, c'est le gouvernement de Palestine qui n'a pas les possibilités de nous donner le mandat d'agir devant ces juridictions. Alors, on agit beaucoup maintenant devant la Cour pénale internationale, c'est une juridiction qui a plein de problèmes, euh, un procureur qui, est, qui, qui, qui nous est opposé, comme l'étaient les deux précédents avec qui on avait eu de très mauvaises relations, il n'y a rien de neuf, mais on arrive quand même euh, à progresser. Et on marque des points. Alors, le point le plus important, c'est, vous allez me dire, est-ce qu'il y aura un mandat d'arrêt contre Netanyahou ou non Est-ce que, oui, ça compte. Mais ce n'est pas ça. Soyons, il faut être juste. Il faut une démarche scientifique. Et quand vous êtes juriste, vous allez chercher dans les détails. Il faut des preuves, il faut de l'argumentaire, il faut une petite mécanique. Mais il faut avoir une vision large de ce qui se passe. Parce que si vous, c'est comme si vous construisez une maison sans avoir des plans et sans faire les fondations. Et ce qui est en cause... Actuellement, et c'est pour ça que le sol tremble à Gaza du fait des bombardements, mais le sol tremble en Israël du fait de l'action du droit international. Parce que ce qui est vraiment en cause, c'est l'entrée, de la, le, le retour, de, avec pleine force, de la question palestinienne dans le droit international. La question du mandat d'arrêt, elle vient après. Et euh, l'élément clé, c'est de sortir juridiquement, de sortir de, de ce qui était devenu dominant, c'est-à-dire le processus d'Oslo. Le processus d'Oslo veut dire que, euh, je ne parle que de droit, mais le droit, il vous donne des, des aiguillages. C'est-à-dire que si vous, vous, vous prenez le train, vous, vous ratez l'aiguillage, vous partez à Paris, vous ne partez pas à Marseille. Donc quand vous faites le, les accords d'Oslo et qu'on crée l'autorité palestinienne, on met toute les, la question palestinienne dans les mains d'Israël, comme c'est si Israël avait tout et peut restituer 
un certain nombre de droits progressivement à un machin qu'on appelle l'autorité palestinienne, qui n'a aucune existence en droit international, donc qui perd tout accès aux traités internationaux, tout accès aux juridictions, vu que c'est simplement la création d'un État avec un, une convention bilatérale. Donc ça n'a de sens que dans ce, dans ce cadre-là. Et avec cette erreur historique fondamentale de dire « c'est Israël qui a tout et qui peut vous commencer à vous donner un petit peu, on va commencer par la zone C, après on fera peut-être ceci, on fera peut-être cela », ce qui est une injure à l'histoire du droit, parce que ce qui préexiste, c'est l'État de Palestine. Je ne dis pas la Palestine, c'est l'État de Palestine. L'État de Palestine a préexisté à l'État d'Israël entre 1921 et 1948. Il y a un État de Palestine dans le droit international qui a sa constitution, qui a son parlement, qui a son système juridique et qui signe des traités et qui a une nationalité. Et quand en 1949, en 1947, euh, alors ensuite on nous invente cette histoire que euh, l'ONU a créé l'État euh, d'Israël comme compensation euh, de, de l'Holocauste. Mais ça encore c'est de la propagande pure et simple, et là il faut lire simplement les documents. Premièrement, est-ce que l'ONU peut créer un État Mais pour créer quelque chose, il faut que vous l'ayez, il, le... il faut une terre, une souveraineté. L'ONU elle a ni terre ni souveraineté, elle ne peut pas la donner. Elle pouvait donner une table et des chaises qu'ils avaient là-bas. C'est tout ce qu'ils pouvaient donner. Donc et, et, et dire l'ONU a créé l'État d'Israël, j'entends ça tous les jours, c'est faux. Ça n'a pas de sens. C'est une déclaration unilatérale d'un groupe de personnes dirigées par Ben Gurion qui a été reconnu le, dans les heures qui ont suivi par les États-Unis, puis par l'URSS, etc. Mais les, dire c'est une création sous-entendue, on vous culpabilise deux fois déjà en disant tu ne respectes pas l'ONU, tu ne respectes pas l'Holocauste. Mais ça n'a rien à voir. Le, le projet de base, c'est 1917, la déclaration de Balfour, qui était un acte de colonialisme pur, vu que les Britanniques n'avaient strictement rien à faire à cet endroit-là. C'était euh, l'Empire ottoman, euh, qui était un empire, donc avec une colonisation assez soft d'ailleurs, qui respectait les sociétés. Il y avait en Palestine une société organisée, euh, et les Britanniques n'avaient strictement rien à faire là. Simplement, ils voient en 1917 que la guerre va être gagnée, ces, ces pays, ces, 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 ces provinces euh, assez respectées allaient aller vers l'indépendance, c'était flagrant. Et il y avait la révolution de 1917, donc euh, qu'est-ce qui allait se passer avec tout ça Il nous faut une place forte, et donc ils ont ressuscité des corrélationnistes qui dataient de 20 ans, qui n'avaient intéressé personne, pour dire, ben, on va faire la place forte avec cela, et donc on crée un État pour surveiller et défendre les intérêts occidentaux. Et toute l'histoire, elle commence à ce moment-là, à, à cette époque, il y a 3% de Juifs euh, en Palestine, c'est les statistiques et les statistiques d'Israël qui le disent ce chiffre. Et l'invasion, la, la, pardon, l'immigration la plus importante, elle se fait pendant cette période-là, entre, entre les deux guerres. Et, euh, et donc tout, tout est sans ce sens, et vous avez un rapport extrêmement intéressant qui est sur le site de l'ONU, qui est disponible, hein. je ne fais pas des recherches compliquées ici, je vous dis les choses de la vie de tous les jours, euh, c'est le rapport de Monsieur King et Crane, qui étaient deux administrateurs des États-Unis, et qui sont nommés en disant, euh, il y a cette histoire de faire un État en Palestine en 1917, et qu'est-ce que ça vaut Bon, le rapport, vous le trouvez, vous faites King et Crane rapport, qu'est-ce qu'ils disent tous les deux Ils disent, attention, il y a une société qui existe, c'est une société multiculturelle, multiconfessionnelle, euh, il y a d'autres juifs qui veulent venir, ils seront certainement bien accueillis, mais si vous voulez créer un État alors qu'il en existe déjà un, vous partez sur un siècle de guerre. Ils écrivent ça en 1919. On l'a le siècle de guerre. Bon, donc tout ça, ça se passe. Et en 1947, euh, donc l'ONU prend sa, sa résolution, une simple résolution et pas une décision. Et ensuite, il y a le cours de force de 48, accompagné de la Nakba, vu qu'il fallait la purification ethnique, parce qu'à quoi sert de faire un État juif s'il y a une, une majorité euh, arabe Mais là, il y a des, des grands auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse juridiquement, c'est qu'on crée un État. Très bien. Comment on fait le lendemain pour donner un coup de téléphone, envoyer une lettre ou recevoir un mandat de 50 euros Il nous faut un acte international vu que dans la société internale, je suis un, un nouveau sujet. Eh bien, Israël va commencer donc à signer de nouveaux traités. Pas du tout. Et il explique à l'ONU. Ils disent, on n'a pas besoin de signer de nouveaux traités. Pourquoi Parce qu'on est les continuateurs de l'État de Palestine sur notre nouveau territoire. C'est ça l'histoire. 
Et oui, nous sommes les continuateurs. Et donc, ils n'ont signé aucun traité en disant « Mais l'État de Palestine avait signé celui-là sur notre nouveau territoire, il est à nous. » Et ensuite, on vous arrive à Oslo en inversant le jeu, c'est-à-dire que c'est Israël qui a tout et la Palestine, si elle est gentille, qui va obtenir petit à petit des miettes qu'on voudra bien lui concéder. Donc, le, 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 c'est, ce retour devant les juridictions internationales et l'arrêt qui est rendu par la Cour pénale internationale le 5 février 2021, il est d'une importance cruciale parce que c'est un arrêt qui statue après un an de procédure sur la compétence en disant est-ce qu'il y a un État de Palestine et est-ce qu'il avait un territoire avec une souveraineté qui pouvait donner compétence à la Cour ah, Ce qui était le débat. Si je pose la question aujourd'hui, on me dit bah oui, c'est un débat. Non, ce n'est plus un débat. C'était jugé. Ça a été jugé et il n'y a pas eu d'appel. Il y avait les, les, les États habituels, notamment l'Allemagne, là, qui est toujours le serviteur de, euh, de, de, d'Israël, euh, qui avait dit « oui, les juges de premier degré ils peuvent se laisser tromper, donc on fera appel ». Les juges se sont prononcés, ils n'ont pas fait appel, parce que l'appel il était ridicule. Et la Cour, elle a jugé que la Palestine est un État. Donc l'État, il n'est pas enregistré à l'ONU, mais c'est comme quand vous avez un gosse. J'arrive à la mairie, on me dit « on ne veut pas te l'enregistrer ». C'est ça, tu le gosse L'État... L'état... Il y, a, il y a un État de Palestine, il y a un État de Palestine, après il s'organisera pour le futur comme il veut, ça, ça sera le problème du peuple souverain qui est le peuple palestinien, mais il y a un État de Palestine, et nous dit la Cour, ça aussi c'est jugé, il y a une souveraineté territoriale sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est, c'est-à-dire que la Cour de justice, la Cour pénale a déjà jugé que l'annexion de Jérusalem, elle était contraire au droit. Alors, pourquoi je vais à la CPI Mais parce que je ne connais pas un meilleur terrain pour cela. Je peux... C'est-à-dire, la, la question de l'égalité d'un palestinien, et, euh, tout le problème, il est là. On ne respecte pas son droit d'autodétermination parce qu'on ne respecte pas le palestinien. Et on a vu encore les déclarations abominables de ces sauvages-là. Mais il y a un endroit où un palestinien, il est égal à tous les citoyens du monde, c'est dans les procédures, devant la Cour pénale internationale, où la Cour lui a dit, tu es un État avec des citoyens, point terminé. Et quand nous faisons maintenant les actes, nous sommes reçus en tant qu'avocats des victimes de Gaza, en tant qu'avocats des Palestiniens, à égalité de qui veut bien venir devant la cour. Voilà. Donc ce, ça, ce sont des acquis qui sont euh, tout à fait euh, importants et qui, je dis bien, nous, nous replacent dans cette réalité d'un droit international qui a été très fort pour euh, la Palestine quand c'était le temps de la lutte armée. Euh, vous voyez une évolution entre... Parce que maintenant, la lutte armée, on l'a, on l'a déclarée abominable. Mais euh, la lutte armée, elle avait permis de, de ressortir de ce grand oubli juridique qui avait été de, de marginalisé, d'effacer juri, juridiquement le peuple palestinien après 1948, euh, où il y avait juste l'une roi sans aucune représentation politique, des réfugiés de partout, et hop là c'était fini, terminé. Et donc par la lutte armée, ils ont fait reconnaître le peuple palestinien et ensuite le mouvement de libération, et, euh, et vous avez les, les liens. Et ensuite on arrive à, 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 à la lutte armée, reconnaissance juridique, négociation remarquable faite par les Palestiniens à l'époque, jusqu'au moment où on va arriver à quoi On va arriver à être obligé, même, même nous, petit conseil de sécurité, à, à le reconnaître, cet État de Palestine. Et donc, ils inventent les accords d'Oslo, où ils enferment la direction palestinienne à les négocier directement avec Israël, comme s'il fallait rendre ce, que, euh, ce que, qu'Israël avait, qu'il n'a jamais eu. Voilà. Donc, on est sorti de ça. Et euh, on peut maintenant parler des procédures, mais il faut bien mesurer cet enjeu euh, essentiel et toute la hargne euh, qu'il y a. Parce qu'actuellement, devant la Cour pénale, eh bien, la, quand l'arrêt a été rendu, en disant que la Palestine est un État et qu'elle peut agir, euh, eh bien, les, les Palestiniens sont félicités, les, les Israéliens se sont déchaînés en disant que c'est une juridiction antisémite, que euh, bon, tout, ce que l'on, tout ce que l'on veut. Euh, ils ont réécrit le droit international avec des, des, des choses invraisemblables. Mais peu importe, maintenant nous, on est chez nous là-bas. On est chez nous. Et on dit à Israël, mais si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Hein. Par exemple, il y a des victimes qui veulent déposer plainte pour les agressions qu'il y a eu le 7, 8, 9 octobre. Ben, venez, mais simplement, il va falloir respecter les règles du jeu. Et les règles du jeu, ben, c'est d'admettre l'arrêt de février 2021 en disant qu'il y a un État et qu'il y a une souveraineté. Voilà. Donc ça, ce sont des axes forts où on a beaucoup construit. Bon. Donc ensuite, quand viennent les événements, euh, qu'est-ce qui arrive ben, On a quand même une habitude de travail à, à la Cour pénale et euh, on voit qu'il euh, y a eu plusieurs agressions militaires. On voit que celle-là, elle sort du jeu. 
et euh, on se préparait, je dirais, pour ce qu'on fait d'habitude. Mais là, on voit qu'on sort du jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent entendu parler de génocide. J'ai toujours refusé parce que c'était affaiblir le mot, le galvaudé. Euh, mais là, on trouve des éléments. Et euh, génocide, euh, là encore, la propagande vous dit, mais génocide juif, voilà, c'est extermination, c'est des millions de personnes. Non. Il y a trois définitions du génocide. Il y a l'extermination physique. Et l'extermination physique, quand j'ai déposé la plainte, quand j'ai rédigé le 9 novembre, on ne l'a pas retenu. Parce qu'il y avait peut-être 11 000 morts à l'époque. Bon. Euh, Srebrenica, dont on a parlé tout à l'heure, c'est 8, 8 000 morts. Hein. On a reconnu le génocide. Bon. Mais ça ne semblait pas l'élimination physique. Maintenant, on l'ajoute. C'est-à-dire que je retourne au bureau du procureur jeudi où on a une nouvelle réunion, je l'ai ajouté. Parce que le nombre de morts directs a augmenté. Et avec la famine qu'il y a actuellement, euh, c'est des périls complets. C'est-à-dire qu'en euh, droit, le décès est causé par un fait quand on a abrégé la vie. Or, euh, évidemment que toutes les personnes âgées, les personnes malades, les jeunes enfants euh, vivent dans des, 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 des conditions qui abrègent leur vie. Voilà. Donc euh, on est vraiment rentré euh, consciemment dans une volonté d'élimination massive des Palestiniens. Donc ça c'est le premier génocide. Le deuxième, c'est le génocide par destruction des conditions de vie. Euh, C'est-à-dire que je ne vous tue pas directement, mais je rends votre vie impossible. Bon, c'est une construction intellectuelle Pas du tout un, un avocat, il travaille avec les textes et la jurisprudence. Et cette notion de génocide par destruction des conditions de vie, elle a été jugée euh, 14 fois par des arrêts importants du tribunal pénal pour l'exécution de la vie, du Rwanda, Sierra Leone, Cour internationale de justice et même ces pays. Donc on a de la matière, on a de la jurisprudence. Ce qui est même plus rigolo, j'allais vous dire, c'est que quand il y avait eu l'affaire des Rohingyas, contre le, le Myanmar, là le Myanmar c'est un petit état, euh, personne ne l'aime bien, bon donc euh, il y a eu un mémoire qui a été fait par euh, les, la, la, la France, l'Allemagne, le Canada principalement, alors il donne une définition large du génocide avec l'atteinte aux droits des enfants, etc. etc. J'aurais pu l'écrire, hein, mais simplement nous maintenant on le repose sur la question de, de Palestine, vu qu'ils ont pris euh, position là-dessus. Hein, bon. Donc il y a de la pratique si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on trouve On trouve dans ce génocide par destruction des conditions d'existence. Coupez l'eau. Ça vous parle Couper l'électricité. Euh, rédimer la population, l'alimentation, jusqu'à créer la faim. C'est jugé. Euh, détruire les maisons. Les transferts forcés de population. Avec ça, dans l'affaire des Rohingyas, la Cour, elle a accepté de dire qu'il y a les éléments des génocides suffisants pour ordonner les mesures provisoires. Quand c'est pour la Palestine, on rajoute trois choses. Une qui est décisive, qui a été rappelée déjà tout à l'heure, c'est qu'Israël, ce n'est pas un État comme un autre. Hein. C'est la puissance militaire occupante qui a l'obligation de protection. Auparavant, c'était 500 camions par jour, le temps du blocus, plus toute l'essence qui arrivait directement à la centrale pour l'électricité. Actuellement, c'est zéro essence, zéro camion. Donc, euh, tout ce qui arrive vient de la solidarité, c'est-à-dire qu'ils sont en faute complète là-dessus, ce qui n'était pas le cas de Myanmar. De premièrement, deuxièmement, il y a les bombardements. Il n'y avait pas de bombardements pour les Rohingyas. Là, il y a les bombardements massifs, enfin, vous, vous lisez les nouvelles, toutes nuit, toutes les nuits, 100 morts, 140 morts, 200 morts. Bon. Et des, comme vous le disiez, les bombardements, les bombes énormes sur des quartiers civils, donc évidemment que c'est fait pour, pour tuer, vu que le génocide par destruction des conditions de vie, c'est que je vous dis, je vais tuer même tes enfants, maintenant je vais même sortir les morts des cimetières, pour te dire que que tu sois nourrisson ou que tu sois mort, tu n'auras jamais ta place ici. Voilà. Donc ça, c'est, on ne l'avait pas, et on l'a maintenant. Et il y a toutes ces déclarations euh, sur les Rohingyas, il n'y avait pas de déclaration des militaires, les militaires sont des taiseux, mais la Cour avait dit, compte tenu de ces éléments, je vois quand même que l'intention c'est cela. Donc euh, ça justifiait tout à fait la plainte pour génocide, elle a permis de poser, on l'a inscrite le 9 novembre, elle a permis de poser un débat mondial, universel, tout le monde s'est saisi du sujet. Euh, on a eu ensuite des gros appuis qui nous sont venus d'Afrique, avec euh, des déclarations très fortes qui venaient d'Alger, qui venaient ensuite de la Turquie, ce n'est pas complètement l'Afrique, mais c'est quand même le, le Grand Sud, euh, et surtout l'Afrique du Sud, euh, qui dans un premier temps accompagné du Bangladesh, euh, de la Bolivie, de Djibouti et euh, des Comores, un petit État mais très solidaire, euh, ont déposé plainte à la CPI en tant qu'État membre. Donc ça, ça nous propulse beaucoup. Bon. Et quelques temps plus tard, l'Afrique la, euh, du Sud engage sa procédure devant la Cour internationale de justice. Il n'y a que les États qui peuvent le faire. Bon. 
c'est, là je vous dis, on est rentré dans le domaine du droit, et on ne l'avait pas fait auparavant. C'est la première fois, ça c'est un fait historique, hein, c'est la première fois qu'Israël est convoqué en justice et qu'il doit prendre un avocat et se défendre. C'est-à-dire qu'on les a mis dans les liens de la justice internationale et je vous dis, on ne les lâchera pas. C'est-à-dire qu'on verra les étapes. Vous savez, on n'est pas, pas avocat ni avocat sur les causes sans accepter de prendre beaucoup de défaites et de savoir récupérer comme un bon boxeur. Donc, euh, euh, à 67 ans, ça va, j'ai un peu appris. Mais euh, on apprécie d'autant plus, on apprécie d'autant plus quand il euh, y a le goût, de la, le goût de la victoire ou la perspective de la victoire. Bon. Et euh, on a fait rentrer la question palestinienne et donc la question israélienne dans la sphère du droit international devant les juridictions. Et regardez les suites, je sais, on va voir, j'espère que ça ira le plus tôt possible et le mieux possible. Si c'est plus long, ça sera plus long, mais le processus, il est, on les empêtrait là-dedans. Voilà, et ils le savent. Et ça en tiendra. Alors, la... La, la, on attend la décision, l'ordonnance de la Cour. Euh, il y aura une procédure longue pour savoir si oui ou non il y a génocide. Et il y a d'autres États qui vont intervenir. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on voit en gros les États Grand Sud qui se manifestent pour dire on interviendra dans la procédure pour soutenir la question palestinienne. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vont faire les pays occidentaux et européens en particulier parce que la procédure, vous savez, on est un peu simple quand on est juriste, hein, c'est euh, « choisis ton camp ». Il y a un procès, donc euh, soit tu dis, par exemple, la France qui est membre du Conseil de sécurité, je ne sais pas pour combien de temps encore, hein, parce que, bon, on verra bien, mais euh, elle est membre du Conseil de sécurité, elle fait leçon en tant que pays des droits de l'homme depuis toujours, alors qu'elle est juste pays de la déclaration des droits de l'homme, hein, c'est... Euh, et... Euh, et... Et donc, est-ce qu'elle peut... Est-ce que la France peut dire ah ben, c'est un débat qui ne m'intéresse pas Elle peut le dire, c'est un débat qui ne m'intéresse pas. On a notre ministre des Affaires étrangères qui, à l'Assemblée nationale, il y a deux jours, alors que la Cour est saisie, et donc va rendre une ordonnance, dit que c'est une faute morale d'accuser Israël de génocide. Mais on a des... Euh, oui, je vous dis, l'ambiance est... Enfin, voilà, c'est spécial. Hein. Bon, donc en fait, il va falloir qu'ils choisissent. Après, ils font ce qu'ils veulent, ceux qui dirigent. Mais simplement, si vous vous mettez dans le camp du génocidaire, vous devenez complice. Et qu'est-ce que vaut votre parole au niveau international Comment vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a 80% qui sont des victimes civiles Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a 70% des habitations qui ont été détruites ou endommagées Est-ce que vous ne voyez pas que le troisième jour de guerre, il n'y avait déjà plus de canalisations parce que les canalisations d'eau ont été bombardées voilà. Et tout de suite on me dit « Ah oui, mais tu n'as pas dit que le Hamas est terroriste. Ben non, je ne te le dis pas. » Voilà, c'est comme ça. Donc on, on va voir ce que sera la décision de la Cour, elle peut venir dans la semaine, ça sera une ordonnance provisoire qui est, qui est prévue par la Convention. Euh, elle ne va pas dire il y a génocide ou non, en toute hypothèse. Soit elle dit, euh, comme a dit finalement Israël à, à, dans sa défense, en disant c'est une guerre abominable, donc il y a peut-être des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais il n'y a pas de génocide, vu que la Cour internationale de justice, elle ne peut entendre parler que du génocide. Donc il dit, bah, j'ai peut-être fait des, des crimes de guerre, mais bon, pas génocide, donc euh, ça nous servira pour la suite. Mais on verra bien, si c'est ça l'argumentaire, ça nous donne des billes, quoi qu'il en soit, pour poursuivre devant la CPI. Si, mais je crois que l'hypothèse, là je parle très, pas très sérieusement, hein, mais le sujet est grave, mais euh, à ce jour, je ne suis pas là pour faire de la prédiction, je fais de l'analyse juridique, et euh, pour moi, l'analyse juridique est que la Cour internationale de justice, compte tenu des précédents, euh, et compte tenu euh, des éléments du dossier, et compte tenu de la déclare, dernière déclaration de Netanyahou qui date de 48 heures en disant « on va faire ce qu'on a à faire et ce n'est pas la Hague qui va, euh, nous, la haie qui va euh, nous, nous ralentir euh, », je pense qu'on va vers une ordonnance qui va dire qu'il y a suffisamment d'éléments laissant à penser qu'il y a un génocide pour ordonner des mesures provisoires. Voilà, on verra bien, mais euh, pour le moment c'est quand même l'hypothèse. Euh, si ce n'est pas le cas, 
Il y aura de toute façon des éléments positifs dans la décision de la Cour. Il faudra encore la lire avec précision. Vous savez, c'est des décisions qui sont rendues à 15. Donc, euh, et c'est toujours très motivé. On verra bien. La, la CPI, elle continue son jeu. Et je finis avec ça. Euh, alors, sur la CPI, c'est une juridiction difficile. Oui, vous connaissez une juridiction facile Bon, voilà. Ensuite, les juridictions, toutes les instances internationales, euh, elles dépendent d'un financement. Or, la règle de financement est qu'on paye en proportion de sa richesse. Alors, on va dire, ben, c'est très bien. Hein, les, 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 les pauvres ne payent pas beaucoup. Voilà. Sauf que, ben, du coup, c'est les riches qui prennent le pouvoir. Et donc, eh ben, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est un véritable problème. Et, et donc, les, 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 les pays occidentaux, c'est le Japon qui... Enfin, le Japon paye le plus, ensuite l'Allemagne, ensuite la France. Donc, c'est eux qui, enfin, d'une certaine manière, tiennent l'Assemblée Générale et c'est eux qui désignent les juges. Donc, le procureur... Moi, je ne me focalise pas, on me dit, mais le procureur Kahn, il a fait des déclarations débiles. Mais c'est sûr, c'est sûr. Mais il n'y a qu'à lire, c'est communiqué, c'est à peine du droit ce qu'il écrit. Il nous a fait des mélanges, des saucisses. Et je ne reconnais pas un langage juridique là-dedans. Il est allé à Israël, il a fait des déclarations. Quand c'était l'Ukraine, il a fallu qu'il aille euh, à Kiev, se prendre en photo avec un casque sur la tête. Qu'est-ce que je fasse, moi C'est euh, du procureur. Est-ce que, comme avocat, je dois arrêter une procédure parce que le procureur n'est pas sympathique Mais on ne ferait plus rien du tout. Et le, le, avec moi, je n'idéalise pas les deux précédents. C'est-à-dire que ce soit au Campo ou Ben Souda, ils ont fait des choses. Mais les relations ont toujours été difficiles, parce que les Palestiniens, entendus comme la résistance palestinienne à l'ordre colonial, n'ont pas leur place devant les juridictions. C'est une place que l'on gagne par la force, par l'argument. Donc on n'est pas bien accueilli du tout. Et euh, avec le procureur, actuellement, c'est cela. Par contre, je dois reconnaître des choses, c'est-à-dire que c'est le premier qui euh, met en place une équipe. Les autres avaient pour pratique, vu que vous avez rappelé les, les antériorités, de ne rien faire, d'attendre que le Conseil des droits de l'homme se prononce à Genève, désigne une mission d'enquête qui mettait 18 mois ou 2 ans à rendre un rapport, et puis après le rapport, il allait aux oubliettes. Et donc la Cour ne s'est jamais prononcée sur les autres affaires, malgré tous nos efforts. Mais c'est des efforts qui ont marqué des étapes, si vous voulez. Bon, bref, là, maintenant, le procureur, il a ouvert, il y a une équipe qui travaille. C'est la première fois qu'on a ça. Et euh, il y a une personne en particulier qui a dû délaisser ses autres dossiers pour s'occuper que de la Palestine, matin, midi et soir. Et qui est disponible, qui travaille avec deux autres. On les a déjà rencontrés trois fois. Et euh, il m'a convoqué pour que je lui, ce jeudi, euh, pour que je lui amène les preuves que nous avons réunies pour euh, le peuple palestinien. Euh, bon, donc il travaille. Il travaille sur quoi Il travaille sur la demande qu'on avait formée, c'est-à-dire un mandat d'arrêt sur Netanyahou. Si un mandat d'arrêt sur Netanyahou, on sait qu'il y aura un mandat d'arrêt pour la résistance, ça c'est à peu près sûr. Mais on travaille là-dessus. Je ne vous dis pas qu'on va l'avoir, mais je vous dis qu'on n'a jamais été si loin. Jamais. Et qu'on euh, est très bien reçu, qu'on nous demande simplement des preuves. Voilà. Donc on en amène beaucoup de preuves grâce aux au, au rapporteurs, tout le travail qui est fait par, euh, par l'ONU. Alors on verra ce qui se passe. Là aussi, je ne vous dis pas qu'on aura le mandat d'arrêt, mais je vous dis qu'on n'en a jamais été si proche. Et je pense raisonnablement qu'on devrait l'obtenir. Voilà. Alors, et tout de suite, un esprit va te dire, de toute façon, tu ne pourras pas l'exécuter. Mais qu'est-ce qu'on en sait si on ne peut pas l'exécuter Ensuite, quel est, voyez bien, dans, dans ce, ce fight de longue haleine, qui est celui de la lutte contre l'impunité, qui est de ramener la question sous l'angle du droit international, l'avancée considérable que ce serait d'avoir ce mandat d'arrêt, même si on ne peut pas le mettre à exécution. Ensuite, le mandat d'arrêt pourra jouer pour d'autres. Et ensuite, ça nous permettrait de faire d'autres procédures. Et j'ai déjà expliqué que pour moi, la meilleure de toutes les procédures, je finis là, ça sera sur Jérusalem, parce qu'on va tous nous opposer que l'enquête sur la CPI, elle est très longue. Effectivement, si on veut vraiment juger, avec tous les faits qui ont eu lieu, c'est très long, c'est très compliqué. Et nous, on veut que les victimes soient entendues. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on me dise 20 000 victimes. C'est 20 000 personnes avec des vies, avec ceci, avec cela. Donc ça va être un dossier très long. Par contre, et la Cour peut dire, je n'ai pas les moyens de le faire. La Belgique a dit qu'elle donnait de l'argent. On verra tout ça, ça se discute. Le dossier de Jérusalem, il est très simple. La Cour a déjà jugé en 2021 que Jérusalem relevait de la souveraineté de la Palestine. Donc c'est déjà fait, si vous voulez. C'est le seul point où on est en consensus avec même le Conseil de sécurité qui a dit qu'il ne donnait aucune valeur à l'annexion de Jérusalem et à la déclaration de Jérusalem comme capitale unifiée. On a tous les profs de droit international, toutes les instances internationales qui sont là-dessus, sur la lecture juridique. Sur la lecture factuelle, il n'y a pas besoin d'aller faire une enquête, il n'y a pas besoin d'aller retourner les cimetières, il n'y a pas besoin d'entendre 20 000 personnes. Tout est dans la loi. 
le JO, etc., etc., voilà, avec les déclarations officielles. Et la bataille de Jérusalem est essentielle, pourquoi c'est la capitale Donc le, il faut attaquer par le plus important, et si on fait juger la colonisation de, de Jérusalem, ça rend illégaux tous ceux qui y habitent, et donc tous les Européens qui, euh, double, de double nationalité, ça permet d'interdire tous les contrats, et évidemment ça aurait un bouleversement ensuite pour l'étendre aux autres colonies, etc. etc. Voilà. Donc euh, les choses sont faites pour progresser, euh, la, la justice, elle n'est pas toujours visible. Euh, notre travail, il a des côtés un peu tortueux parfois. Voilà, mais je voulais vous expliquer un petit peu ça. Je vous remercie de votre attention et en tout cas, on continue. Ladies and gentlemen, thank you very much. I am actually quite interesting, but if you're going away, please could you go away quickly? <laughs> Sorry, we're, we Scots are a bit blunt. Um, my name is uh, Craig Murray, and just in case you're wondering who this Scotsman is who's wandered in and, uh, and, and is talking to you unexpectedly, um, I used to be a British ambassador. Um, in 2003, I resigned because while I was ambassador in Uzbekistan, I came across the torture and extraordinary rendition program of the CIA. So I resigned and blew the whistle uh, on that program and gave evidence to the Council of Europe inquiry led by the Swiss Senator Dick Marty, who recently passed away. Um, I then, uh, having freed myself from the shackles of being a government employee, which I'd been for more than 20 years, um, I worked with other whistleblowers and became a, a close colleague and collaborator of WikiLeaks and Julian Assange. <laughs> and I want to talk to you a bit um, about Palestine, for which I've, I've campaigned my entire life, um, and the struggle for Palestine and Palestine's sovereignty, and what happened in the International Court of Justice. And I was there inside the courtroom on all two days, and I'll tell you about that. Um, and first, I wanted to just say a few words about the impact of what is happening in Palestine on Europe, and what we are seeing here in the use of the issue of Palestine to crack down still further on civil liberties in Europe, which derives from the fact that there is a massive gap between the opinion of the people of Europe on Palestine and the opinion of the corrupt political elites who govern us. And because of that, they are terrified of the people. They are terrified of our views, our opinion and our strength and we are seeing a wave of repression throughout Europe um, of people for supporting Palestine. We are also going to see, as um, the gentleman, I, I apologize, I don't recall your name, but as you said, Hamas has never ever adopted any violence outside of Palestine. Um, that's its policy, always has been, still is. And yet we have these totally false charges brought in Germany and Denmark against young Muslims who they claim are a Hamas cell plotting terrorist violence in Germany, which is utter bullshit. It is government propaganda, and we are going to see more of it. We are going to see agile provocateur operations. We are quite possibly going to see false flag operations. We are going to see claims by governments of Palestinian violence against Europe in order for them to try to shore up the public support which is running away from the Zionist narrative. That is something I am sure we will see. Now, I want to talk about uh, what's happening to people. Over a dozen friends of mine in the UK have been arrested under terrorism charges for their support for Palestine. People have been arrested for saying from the river to the sea and charged with terrorism just for saying that. 
I was at a WikiLeaks meeting in Iceland on the 15th of October. Uh, that day in Iceland, by coincidence, uh, there was a pro-Palestinian demonstration because the Israeli attack on Gaza had started. Uh, one of the speakers of the demonstration was a good friend of mine who is actually a former interior minister of uh, Iceland. Um, so I went along to listen to his speech and I stood in the pouring rain for a little while demonstrating for Palestine. The next day I flew back home to Scotland. I was arrested at the airport, detained and questioned under the Terrorism Act. I was asked, and I'm, I'm a f former ambassador, I've never been involved in any, I'm former rector of a university, I've never been involved in any form of violence in my life. I was detained and questioned under the Terrorism Act, my laptop was confiscated, my telephone was confiscated, I was told that because I was accused of terrorism, I was not entitled to a lawyer, and it would be against the law not to answer every question put to me. I was asked about my personal finances and their sources. Um, I was asked why I had been at the Palestine demonstration in Iceland. I was asked what was said at the Palestine demonstration in Iceland. I said, I do not know because I do not speak Icelandic. <laughs> In a similar vein, they asked me who else was at the Palestine demonstration in Iceland. And I said, I do not know, but it's Iceland. So I have no doubt that Eric Eriksson and John Johnson and Bjorn Bjornsson were, uh, <laughs> were, were there. Um, anyway, after a couple of hours of this, uh, this questioning, I was released and told, uh, I received a letter two days later to say, I am under investigation for terrorism. Um, I spoke to my lawyers and they said, why don't you go on holiday to Switzerland? Uh, so I did, and I've been here for the last four months. Um, but uh, I make light of it, but I am a political exile because of my support for um, Palestine. Friends of mine are in jail because of their support for Palestine awaiting trial. This is the use of the Palestinian issue to crack down on dissidents in Europe, and as I say, we are going to see more of it, so be ready. Now, I want to talk now about the International Court of Justice. Um, I had written a couple of articles in uh, November and October <coughs> arguing that a state must invoke the Genocide Act because this is the way we can get action internationally. The International Criminal Court is a Western tool. It will never do anything. It's extremely corrupt, and its chief prosecutor, Kareem Khan, is more than extremely corrupt. He's one of the most corrupt men going. Uh, so we will never see anything from the International Criminal Court. It's a complete waste of time. Historically, the International Court of Justice has not been so corrupt, has been a little more open, and I was a little more... Hopeful we will see something from that. Um, I was engaged with others in a lobbying campaign uh, to get states to, try to take the action South Africa has taken. Uh, I don't claim uh, that uh, you know, I personally was responsible for South Africa taking the action, but I was certainly part of a movement that put the idea forward to the South African government, so I decided I should be there. And I, uh, I arrived, as I can't go home to Scotland anyway, I have to be somewhere. Uh, uh, so I arrived at The Hague uh, for the trial. Uh, in the public gallery, there are only 14 seats available at the International Court of Justice, 14 seats. Um, so I got a hotel as close to the court as I could. And at 10 o'clock in the evening, I went to see if there was a queue yet. Because I, I went to see them the day before. And they said, you have to be here at 6.30 in the morning. That's when we give out the tickets for the public gallery. And I said, if I come at 6.30, will that be OK? And they said, there may be a queue. So at 10 o'clock in the evening, I went to check the gate, and there was no queue. I went back at 11, and there was no queue. I went back at 12, and there was no queue. I went back at 1 in the morning, and there was no queue. At 2 in the morning, I went back, 
and there was a queue of eight people already for 14 seats. So I thought, bloody hell, I've got to stay here now. <laughs> so I started queuing at 2 a.m. And it was minus seven degrees that day in The Hague. I stood there in minus seven degrees for four and a half hours uh, in the queue with other people. And I should say all the people in the queue had come along uh, to support Palestine. But I, I got into the court. Once I got in, they said we were allowed to take in a notebook, but we were not allowed to take in a pen or a pencil. <laughs> and I said, why can't we take in a pen or a pencil? And they said, you could use it as an offensive weapon. Which, uh, <laughs> um, you know, I, I actually felt... Uh, quite proud that at my age I look so dangerous I could kill somebody with a pencil. But um, anyway, so I arrived without a pencil. Um, despite that, I managed to uh, take some notes and produce a written report of the proceedings. And I would like to tell you something about being there because, and I should say, I did this two nights running. So I was in the court, both for the South African uh, case and for the Israeli defense. And it felt like a historic moment. It really did. It felt like you were there as something profound was happening. And that's partly because of the South African case, which was so powerful. It set out the terrible evidence of genocide that we all know. And it was beautifully done because they did it in words and in legal argument. Uh, it said, can you please wrap up for Q&A? Uh, no, it took me three hours to get here, and I've taken for seven minutes, and my last speaker spoke for 20, so I'm going to speak for another five at least. Um, <laughs> uh, it, um, the South African case was put forward beautifully, powerfully in words, and they didn't use atrocity photographs, which they could have done. They made a point of not doing that. They said, we're not here for shock, we're not here... For theatre, we are here to make a legal case. And it was extremely strong and compelling. And when particularly the Irish barrister spoke of the casualties and the suffering of the civilian population, you could hear a pin drop. And there were people in the court who had tears in their eyes. Uh, the South Africans took the opposite way. Uh, they told atrocity story after atrocity story from the 7 October. So I apologize, but the Israelis took the opposite case. They told atrocity story after atrocity story from the 7 October. They attempted to shock as much as they possibly could. Uh, but the basis of their defense uh, was that this is an armed conflict, and there are always civilian casualties in armed conflict. And I want you to think about that. They said this was an armed conflict, on the other hand, they said they could not stop, they must continue, because Hamas was still firing at Israeli troops and firing rockets. Well, yes, it's an armed conflict. You know, the, the claim by Israel that this is an armed conflict in which only one side is allowed to shoot, and if the other side fires back, it is terrorism. And that actually is reflected in the position of all Western governments, which deny the right of the Palestinians to defend themselves against genocide. And I think it is extremely important that we say that in international law, an occupied people has the right of resistance. Armed resistance is the right of every occupied people, and it is the right of the Palestinians. That is essential. The notion that all military action by Palestinians uh, is terrorism and the delegitimization of self-defense by Palestinians is fundamental to the denial of Palestinian sovereignty. And I want very briefly, and I promise I'll be very brief, to come to the idea of the two-state solution. 
and what Biden and Netanyahu were discussing two days ago, where Netanyahu, having ruled out a two-state solution, Biden got him to agree that there's a possible thing called a two-state solution where Palestine has no military and no army and no sovereignty. And I want to tell you this. There is no two-state solution to this problem. The idea of a two-state solution is nonsense. The people who put forward the two-state solution do not actually even believe in it. What they want is what we had with apartheid South Africa, with the idea of the so-called homelands. If you remember, Bobo Tetswana was, was declared an inter independent homeland. And these are puppet states which have no military, no independent foreign policy, no control of their own borders or populations, and which are used simply to deprive the voting rights from, in that case, the black population, and to be used as a source of cheap labor for people coming in to the metropolitan state. That is what they are trying to repeat in Israel with the so-called two-state solution. It is not the end of Israeli apartheid. What they think of as a two-state solution, in which Palestine is a demilitarized, controlled puppet state, that is the entrenchment of Israeli apartheid, not the end of Israeli apartheid. You cannot have a two-state solution where Palestinians are deprived of 85% of their land and only have 15% of the land, where they are under control, where they are cut off from sources of natural resources and where their lands are not contiguous. It is a nonsense. There is only one solution to this question in the Middle East, and that is a single independent state of Palestine covering all the lands of Palestine and Israel, which is democratic and secular and blind to race and ethnicity. That is the answer we must support. Merci beaucoup. Il nous reste seulement 20 minutes. J'aimerais bien, euh, j'aimerais bien recevoir le docteur Alfred Tissaïs, l'ancien rapporteur de, de la Commission des Na Nations Unies. Il a été prévu que docteur Maître Attila Hashim intervienne avec nous de Johannesburg en tant que représentant de l'équipe euh, des avocats euh, sud-africains, mais un problème technique qui a malheureusement Euh, euh, nous, nous empêche. Docteur Dessaès, il nous reste seulement 20 minutes. Oui. First of all, to the organizers and to all the speakers, as a long time United Nations officer and as a former rapporteur, I can say, I have not heard a single blah blah this evening here. And I am sick and tired at the Human Rights Council to hear only invective and gladiators throwing knives at each other and no doctor around. In any event, quick questions to uh, Professor Brescia. Who, in your opinion, could mediate in this situation? Who, if anybody, would... Uh, Benjamin Netanyahu listen to because he doesn't listen to Jeff Sachs. He doesn't listen to Richard Paul. He doesn't listen, uh, listen to Norman Finkelstein, to Elan Pape, or to uh, Noam uh, Chomsky. A quick question uh, to uh, 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 our uh, Maître uh, de Verre. Uh, C'est une question que je repose aussi à Jacques Beau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation pour la euh, prohibition des armes chimiques et de l'utilisation de phosphore euh, dans cette guerre contre la population civile? Uh, a question uh, to uh, Ramia uh, Mahdi. Can the International Court of Justice afford to backpedal 
on its jurisprudence in the Bosnia against uh, Serbia case, can it affirm that while Srebrenica constituted genocide, Gaza does not? And can it ignore Article 3, little e, of the Genocide Convention that makes the US, the UK, France, Germany complicit in the genocide? I mean, what authority and credibility does the International Court of Justice uh, possess? I agree with Craig Murray. The International Criminal Court has none, whatever, and uh, the three prosecutors that uh, we have had are basically a disgrace, in particular, the current UK prosecutor, Karim Khan. I had also one question uh, to uh, Ilan Pape. Why do you think, <laughs> you touched on this, why do you think academics betray the ethos of scholarship and the freedom of research? And not only in Marburg. I mean, I did my doctorate at the University of Göttingen and I worked many years at the Max Planck Institute in Heidelberg. And I know the pressures of politics, uh, but in the United States, it's horrendous, the cancel culture. And I'm a good friend of Norman Finkelstein. I used to be professor at DePaul in Chicago. So was he. He was the most popular political science professor, and he didn't get tenure because of enormous political pressure. And unfortunately, the president of the uh, DePaul University bent to that pressure. And I don't know whether you saw the, what I would like to say, disgraceful article, or rather interview, of a professor whom I personally know. Question. Question. Uh, the question is this. Marco Sassoli, did you read the interview of Marco Sassoli in, the, uh, in RTS? which essentially says, uh, uh, yes, there are violations of international humanitarian law, but it doesn't reach genocide. Uh, can I um, answer very briefly, because we'll be here all night otherwise. Um, I think that the only person that can negotiate with Netanyahu is God. And he's not going to listen to anyone else. Um, there is no reason to negotiate with Netanyahu. He's a war criminal. You don't negotiate with criminals. Don't forget that. Uh, if there was a person on this earth, I will give it to Francesca Albanese to, uh, to do the job. Just to inform you also that uh, Francesca Albanese will be in Geneva the 27th of March. We will organize the conference. Coming back to your question. Uh, in fact, we use all the items you used, but honestly speaking, maybe somebody will be angry, I'm not really very optimistic of the ICC. Why? First of all, it's politicized. Secondly, we try with Kaka, Karim Khan, many times. Unfortunately, you know, there is many issues which is not really very positive. But I was very happy when we met the judges. I don't know if uh, Metro um, Liber uh, agreed, but on était ensemble plusieurs fois aux Nations Unies, on a fait des panels, etc. Et c'était à cause de Gaza. On est d'accord. 2008, 2012, 2014. Alors, en fait, c'est euh, juste pour dire par rapport à la crédibilité. Évidemment, on a fait un travail juridique extraordinaire. Il y a des gens qui sont fait investigation à l'intérieur. On a fait venir les preuves. Etc. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'avais avec moi un représentant européen qui était à Gaza 2014. Et j'ai senti que le tribunal, elle était très intéressée par rapport à cette personne qui l'a témoigné parce qu'elle était dans un hôpital qui était bombardé. Voilà. J'espère que j'ai réussi à répondre à votre question. Okay. Uh, there is an oxymoron. You know what an oxymoron is? It's called academic courage. So I don't expect much from academics uh, when it comes to issues uh, that can endanger their uh, position, their career, and so on. 
What I'm really impressed is by one field of study that I'm involved in, and I think that's an example of other fields of studies which will change the face of academia, such as Palestine studies that we created in Exeter and is now elsewhere in SOAS and other places. The whole idea that the more committed, the more morally committed the academics are, the better their quality of their work. So uh, contrary to what we are being told by universities in Europe, especially that you have to be objective in order to produce a high quality work, I say you have to be committed in order to produce high quality work. And with commitment comes courage and relevance of academics to society. Otherwise, they are not relevant uh, and they are only interested in their career. And when they are in only interested in their career, don't expect them to uh, show any moral backbone uh, and be relevant to the struggles that really matter to us as human beings. Sur les, euh, les bombes, euh, sur les armes, le, le traité, euh, les armes chimiques et les armes en particulier, le traité euh, de la Cour pénale internationale n'est pas très précis, il n'est il est pas facile à utiliser. Euh, donc on ne le fera pas, hélas, il nous manque de texte, mais on a par contre un dossier sur la question particulière du phosphore blanc, parce qu'il y a là euh, l'infraction qui est euh, de causer un dommage disproportionné par rapport au but que l'on pouvait rechercher. Voilà. Et euh, on sait que le phosphore blanc euh, n'a aucune utilisation en zone urbaine, il doit être fait uniquement euh, à l'extérieur des zones urbaines, vu que quand il tombe sur les personnes, euh, il continue de brûler, et si on met de l'eau, ça approfondit. Donc c'est ce des... uniquement fait pour euh, blesser, le, le mutiler le plus grand nombre de personnes physiques. Donc c'est sous cet angle-là, mais il y a un dossier parmi nos 15 dossiers de preuve, c'est un des 15 dossiers. Merci. Madame, oui. Donc, Farida Esch, je suis ambassadrice de paix donc pour Universal Peace Federation. Nous sommes plusieurs ambassadeurs, ambassadrices de paix et on a une question euh, pertinente à poser. Euh, donc, ce que j'ai dû comprendre, c'est que si la guerre elle a été causée, c'est parce qu'il y avait le Hamas qui était un groupe euh, terroriste et musulman. C'est la, la cause. Donc, oui, la question elle va être là. Est-ce que nous ne sommes pas en train de créer des groupes terroristes islamiques afin de créer des causes oui. Juste poser cette question. Hein. Oui, 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 merci. Afin que, afin que les musulmans dans ce monde prennent conscience de ce qui se passe afin de, de modifier ou de changer euh, une autre stratégie, afin de ne plus être victime. Bon. Si vous me permettez, d'abord j'ai expliqué la raison pour laquelle on arrivait jusqu'à là, on a parlé de la guerre de 2008, 12, 14, 18, 21, 20, voilà. Mais évidemment, juste je veux vous rappeler l'histoire, il y avait les élections, les élections à Hamas et à gagné. Pourquoi Hamas a gagné Parce qu'en fait, il y avait la corruption du territoire occupé palestinien, et, euh, et tout à coup, les gens votaient plus en faveur de Hamas que l'autorité palestinienne. Vraiment, je l'ai dit et clair, d'accord Et ça, c'est la raison pour laquelle il y avait complètement de séparation Gaza de Cisjordanie. Je n'aime pas dire Cisjordanie, mais ça veut dire le reste de la Palestine. Complètement séparation totale, d'accord et là, évidemment, la communauté internationale qui a applaudi les élections, il y avait des intervenants partout, ils sont voyagés en Palestine, ils ont vu les résultats, etc. Même Jimmy Carter, il y a plein de personnalités. Tout à coup, le moment où il y avait les résultats, la communauté internationale a refusé et a poussé à cette séparation. Voilà, c'est la raison pour laquelle on arrivait jusqu'à là. La question, évidemment, même on a entendu... Euh, les représentants israéliens qui sont même osés de dire Hamas c'est ISIS tout de suite pour avoir vraiment le, comment on dit, le, le, le soutien de la communauté internationale qui est politisée, qui évidemment tout le monde était contre ISIS alors voilà 
Elle ne marche pas. Oui, ah, pardon. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis, et, et, malheureusement, c'est politisé. On, on voulait un, des élections correctes, mais le résultat, elle n'était pas comme les Européens, le comité international, elle voulait, elle voulait vraiment un système, je peux dire, des dictatoriaux où on peut donner n'importe quel nom. Alors, évidemment, Hamas, elle a resté gouverné Gaza, voilà, c'est ça. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, même moi, à l'Union européenne, j'ai osé de dire, lorsqu'ils m'ont dit, oui, mais c'est bien qu'Israël, elle va approuver de Hamas. Je dis, je suis Hamas dans ce cas-là. Voilà, si vous voulez vraiment la question de la résistance juste liée à Hamas, je suis la première personne de Hamas. Voilà. Il nous reste... Il nous reste 15 minutes. J'aimerais bien terminer avec deux questions, s'il vous plaît. Deux questions. Deux, trois questions. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu. D'abord, permettez-moi à notre cher ami, docteur Stéphane Zegler, le producteur de Brooklyn. Euh, Brooklyn, nous allons diffuser ce film prochainement. Nous allons programmer la diffusion euh, de ce film euh, prochainement. J'aimerais bien aussi remercier notre ami. Gilles Emmanuel Jacqui, vice-président du JIPARA, pour le soutien scientifique. Euh, monsieur, euh, monsieur, puis, monsieur, puis, monsieur, oui. Oui, oui, vous, 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 vous pouvez aller. Micro. Um, greeting as an Irishman, I feel your pain. So, solidarity from our people to yours. Um, Given the scale, the industrial scale and seemingly endless killing that continues even as we sit here, I'd like to know the thoughts of um, the panel in general, perhaps you, Rania, and Ilan as well. How do we get a ceasefire? We haven't mentioned that word here tonight yet, okay? That's the first part of my question. The second part is, to what extent do, given the evidence that is pretty clear that Israel killed many of its own civilians on October 7th. To what extent do you, and I'd like to direct this one to you, Craig, if you don't mind, to what extent do you believe this was a pretext for what we're witnessing now? Thank you. So maybe Rania first. Uh, thank you very much for your question. Uh, I think during my intervention, I mentioned a little bit that uh, the European community, the UN, and all the institutions, unfortunately, they were very silent. And I contact some of them, even uh, I demonstrate alone in front of the Red Cross, but they told me it's politicized. We are not the one who decide. Secondly, for the ceasefire, the resolution of the EU, I just speak about it before two days, even there is two countries who refuse the ceasefire, which is Germany and Slovakia. Yeah. So in fact, it's all the declaration, the media, the Europeans, etc. It's like, yeah, continue. Continue. Israel have the right yeah. to defend itself. Yeah. They don't recognize the right of defense for the, the population who under occupied. I, and they don't want to mention all the items, even in the Universal Declaration of Human Rights that people under occupation have the right to use all methods in order to end occupation, even if they were obliged to use arms. And this is why I gave the example of Algeria. Algeria was really became a free, independent country after 130 years. Bonjour, en tout cas, merci pour toutes les, euh, toutes les interventions. J'ai juste deux petites questions. La première, c'est de savoir pourquoi euh, l'Europe, les États-Unis, sont-ils aussi tétanisés face à Israël de voir, Je me pose la question, est-ce que c'est euh, l'Europe et l'Amérique, en fait, en plus le Canada, ce sont eux les colonies finalement d'Israël ou qui dirige finalement ces pays Ça, c'est une question. La deuxième, je trouve la démarche je dirais sans précédent, en fait, l'Afrique du Sud, hein, qui ferait que sur le terrain, je dirais juridique, au moins, il y a des avancées telles que dit Maître Devers. Mais moi, j'ai une peur, en fait. Quand euh, Ilan Papé dit que c'est sûr, le zionisme va vers sa fin, 
Mais oui. juste maintenant, ils sont acculés. C'est quand même le seul pays de la région à avoir officiellement la bombe nucléaire. La folie de ces gens-là peut nous amener où Moi, c'est ma crainte, en fait, une des grosses craintes dans cette histoire. Merci. Je pense que notre collègue Eric Pasquier veut reprendre. How it will end? Well, <laughs> um, first of all, about Europe, it's, uh, it's too late to give a, a serious analysis of the European uh, immunity to Israel. Uh, it's, uh, it's really something that deserves a whole lecture, so I, I will dispense with it because there is really no way of, of uh, doing justice to the topic. It has to do with the fact that Europe never dealt with its uh, Jewish problem after the Holocaust because it was uh, able to regard the creation of a Jewish state as the only best solution for what happened during the Second World War. Uh, it never dealt with its issue of racism and colonialism. And this is all connected to the way uh, uh, European politicians are very careful uh, even the younger generation of politicians are very careful when it comes to, to Israel. It kind of moves between you politicians who don't want to be entangled in the issue, who wants to be called an anti-Semite, they don't want to deal with it. And those who feel that this is more complicated, depends on which country we are talking. Um, I think that the more the evidence on the ground would be what was the result of this European idea that you can deal with anti-Semitism by colonizing Palestine, the more, unfortunately, even 120 years were not enough, hopefully another 10 years, 15 years would be enough, because that's the only thing that can convince people that this whole idea uh, is morally wrong. I just want to say, I don't know exactly how it ends and all, but I think we are making one mistake here about this legalistic idea of a ceasefire uh, because I don't think you, you understand Israel well enough if you think that it's about a resolution that calls upon Israel to cease fire and then Israel ceases fire. America told Israel many times to stop settlements. So what? Yeah, okay. and, and the Israelis already explained the next two years and we have to listen to them. The next two years Israel would declare that it actually had stopped the fire. Because what it's doing now is what it called combing operation, cleaning operation, uprooting operation. They would eventually, I can assure you, in three months, the Israeli government would explain that the war is over, especially if they can capture uh, Sinwar or claim that they killed him, whatever, they need this uh, photograph of, yeah. of victory they will say, we don't need the world to tell us to cease fire, we stop fire, but actually they wouldn't stop the fire, neither in the Gaza Strip nor in the West Bank. And therefore, I think we should, we should uh, not play too much this game. The game which is important is what many of us were talking about, how do we make a state that in the eyes of the societies in the world is a pariah state into a pariah state in the eyes of government. That's our mission, that's our task, and that's the only thing that can really bring at least a temporary end to the destruction of Palestine and the Palestinians. Thank you. Uh, Ilan is correct that this cannot be discussed in a minute, but I'll try and just suggest the direction of discussion um, of why Europe is what it is. And I would like to mention a single word, Islamophobia. Um, there is nothing that connects the racist in Europe like Islamophobia. Israel is um, a specialist on Islamophobia. And uh, if we, you don't discuss this, you don't discuss anything. And that's where we need to start. And that's why a lot of us talked about convivencia as a solution, not just for Palestine, but for the whole of Europe. Dernière question, s'il vous plaît. 
Bonsoir. Alors, moi, je vais, je vais essayer d'être assez bref. J'ai une question de, on va dire, de droit. Que dit, que dit le droit en ce qui concerne les pseudo euh, lâches mercenaires qui ont la double nationalité, qui viennent d'Europe, particulièrement en France Que dit le droit français Que dit le droit européen en termes de crimes du, de, contre, enfin, contre l'humanité, crimes de guerre euh, Voilà ce qu'on peut dire. Et en plus de ça, ce sont des gens qui postent fièrement sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, leur fait et méfait. Et donc, j'aurais aimé savoir voilà, ce que dit le droit. Est-ce que ce sont des gens qu'on peut juger, condamner, etc. etc. Est-ce qu'il peut, peut y avoir même la déchéance de la nationalité pour eux Merci. Mais, euh, à peu près dans tous les pays européens, dans la mesure où un national commet un crime en dehors des frontières, on garde la compétence du juge national. Donc un franco-israélien qui commet des crimes à Gaza sous l'uniforme, il relève de la juridiction pénale française. Et je pense que c'est la même chose en Italie et en Suisse. En fait, ça se retrouve de partout cette règle-là. Donc ça peut, ça peut être fait, on en parle. Maintenant, l'observation, c'est que dans la situation actuelle, je ne vois aucun parquet national qui est en mesure de prendre un tel dossier. C'est-à-dire que si on dépose plainte, ben la plainte est reçue un peu pour ce qui a été fait hier pour le président Herzog avec cette plainte qui a été faite en Suisse. Euh, le parquet prend l'affaire, mais les, les parquets nationaux n'ont pas les moyens de, de, de conduire ces enquêtes. Et euh, je pense qu'il faut même s'en abstenir pour le moment parce que ça nous complique le jeu et on a besoin de renforcer le cadre international. Donc si on fait reconnaître le génocide, à ce moment-là, c'est déjà une chose. Si on veut obtenir un mandat d'arrêt, c'est autre chose, parce que mandat d'arrêt d'un, mandat d'arrêt pour les autres. Donc, euh, et, et là, même si c'est compliqué à la CPI, c'est quand même là qu'il y a le terrain le plus favorable pour inverser ce rapport de force. Donc, euh, ma réponse, elle est qu'un soldat français qui est dans le temps qui a été dit « on va les massacrer », par exemple, cette vidéo qui tourne ces jours-ci, euh, il peut certainement être poursuivi. On avait d'ailleurs euh, le cas sur euh, un, un meurtre qu'il y avait eu euh, il y a quelque temps, il y a, il y a de ça, cinq ou six ans, vous l'aviez sans doute vu, euh, avec un, il y avait eu, dit-on, une attaque au couteau et un, un palestinien avait été blessé, il était allongé sur le sol et Beth Selem avait euh, visualisé toute la scène. Donc il est sur le, allongé sur le sol, il attend les secours et on voit un soldat qui n'était pas sur place, qui arrive, qui demande l'ordre à son gradé, le gradé lui dit oui, il pointe l'arme, il tire et donc il lui met une balle à 4 mètres et on voit le sang qui coule et le, 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 le palestinien meurt immédiatement. C'était un franco-israélien. Euh, franco et on a commencé un travail avec la famille, c'était un petit peu long, pour déposer une plainte en France, ce qui supposera aussi de faire juger que les procédures faites en Israël ne respectent absolument pas le droit, et donc on ne demande pas de le juger une deuxième fois, parce que la première fois il n'avait pas été jugé, mais une mise en scène militaire. Voilà. Donc c'est faisable, c'est un peu compliqué, mais les parquets dépendent, sont très liés au pouvoir politique, je ne dis pas les juges, hein, les parquets, et donc tant qu'on a, pas, tant qu a des... des des pouvoirs politiques qui partent sur le principe qu'il serait la droit à la légitime défense, euh, ce n'est pas la peine de discuter, en quelque sorte. Voilà. Et j'ai dit tout à l'heure qu'un avocat, il doit savoir prendre des coups et les assumer pour rebondir, mais il y a des procédures qui donnent la conviction que la justice ne marche pas, et ça, il faut mieux s'en abstenir. Donc, pour le moment, on le met dans un coin. Voilà. Mais euh, c'est sûr que ce n'est pas acceptable. Je vous ai dit qu'on ferait jouer la même chose quand on aura avancé sur la colonisation, là encore en droit international, sur les colons, qui soient sans les colons de Jérusalem, soit ceux des colonies, et qui ont une double nationalité et qui pourront être jugés comme euh, bah, euh, complices du transfert de population, qui est un crime. Merci. Mesdames et Messieurs, nous sommes devant nos contraintes. Je m'excuse, nous sommes devant nos contraintes de clôturer, parce que ça a été une longue journée pour les conférenciers. Merci infiniment pour votre présence. On vous donne rendez-vous le 25 avril avec professeur Normal Frankstein et l'impapé euh, euh, diocèse euh, Hanna l'archevêque de Jérusalem et euh, Youssef Boussameh, parler de Palestine. Merci infiniment, merci pour votre soutien et vive la Palestine. Merci.
Bonsoir, distingués, excellences, chers participants, mesdames, messieurs. C'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de Kios, la coordination des organisations islamiques suisses. La Kios a comme objectif de créer la confiance entre les communautés religieuses, car la paix entre les religions peut favoriser la paix politique. On m'a demandé de dire brièvement un mot sur la protection de la population civile en temps de guerre. Bon, il y a deux perspectives pour réaliser ça. Premièrement, le droit humanitaire et international, et deuxièmement, par le pouvoir social de la société civile. Premièrement, au cours de 20 dernières années, des progrès importants ont été accomplis en matière de protection de civils. Ces avancées ont été favorisées par le cadre solide de droit international humain, humanitaire et au droit international des droits humains. Mais alors que nous prenons acte de ces progrès, les civils continuent de souffrir de manière disproportionnée des conséquences des conflits armés. En, comme en Afghanistan, en Libye, en Niger, en Syrie, au Yémen, en Ukraine et surtout à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Les États membres des Nations Unies ne sont pas capables de faire respecter les normes d'humanité et des lois internationales. Pourquoi ça Parce que les Nations Unies sont fortement politisées. C'est pourquoi nous vivrons en permanence des guerres et que réclamant sans interruption de la paix. Quelle est la cause des guerres Certainement pas la immoralité d'un côté et la malice d'autre. La cause de toutes les souffrances d'hommes et de notre indignation morale justifiée est la inégalité mondiale et le profit de guerre. Deuxièmement, L'organisation humanitaire internationale Oxfam International vient de constater le 19 de janvier au Forum économique de Davos, je cite, « Les cinq plus riches du monde ont plus que doublé leur fortune depuis 2020. Dans le même temps, près de 5 milliards de personnes, soit plus de moitié de la population mondiale, se sont appauvries de 20%. Aujourd'hui, 5 milliards de personnes vivent moins bien qu'en 219. Si vous êtes déçu comme moi et que je vous voulais faire plus que déclarer des résolutions morales, ne vous méprimez pas. C'est extrêmement important, mais malheureusement, les euh, résolutions morales ne sont pas efficace. Je vous invite de réfléchir à une initiative. Les guerres ne sont pas des phénomènes naturels comme le tremblement de terre, les éruptions volcaniques, les déluges ou les tempêtes. Les guerres sont systématiquement planifiées, organisées et financées. Elles sont incroyablement rentables, encore plus que le trafic de drogue. La souffrance des hommes est une condition nécessaire au profit de production d'art. En autre terme, la destructivité est nécessaire au profit de la guerre. Aujourd'hui, le monde compte une population de plus de 8 milliards d'habitants. Les dépenses militaires mondiales en 2022 s'élevaient à environ 2,2 billions de dollars se correspondant à une dépense de 224 dollars par capita par chaque personne. Aujourd'hui, environ 1% de la population mondiale possède environ 46% de la richesse mondiale, alors que plus de la moitié de l'humanité vit avec seulement 1% de la richesse mondiale. La conséquence est la formule suivante. Plus les inégalités entre les riches et les pauvres augmentent, plus les crises, les conflits se multiplient, 
Le plus des armes, les répressions et les opérations militaires sont nécessaires pour stabiliser la injuste des inégalités. Les guerres ne sont pas la cause, mais la conséquence des inégalités. Nous ne pouvons pas interdire les guerres, mais on peut nationaliser la propriété privée de l'industrie de l'armement. Cette proposition n'est pas une illusion. Rappelez-vous que l'humanité a déjà interdit dans l'histoire le commerce d'esclaves, vaches et le trafic de drogue. Par la solidarité, le monde a également interdit la colonisation et le racisme. Prenons l'initiative d'interdire la production privée d'armées. Les guerres ne sont pas les catastrophes naturelles mais la honte de notre humanité qui continue. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman rahim First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to talk about Genocide Memorial Day, which was an uh, a program which started by Islamic Human Rights Commission in 2010 and indeed now is being um, done not just in Britain now in, in Geneva, in uh, Malaysia uh, and uh, in Brussels and many other places around the world. Uh, and uh, why was it uh, important to do that? Look, this was as a result of uh, uh, Operation Cast Lead by the Zionist state against Gaza uh, in 2008, uh, which was genocidal act uh, against Gaza and, uh, and, and Palestinians. And we felt that, first of all, we need to identify uh, this sort of behavior by anyone Secondly, we were very concerned about the fact that all the programs around Holocaust or genocide around the world are very exclusive. And they're just looking at the remembering uh, this inhumanity of man's inhumanity to man, rather than looking on how to stop it. Yes, we talk about never again. But we are again very exclusive, never again to against one particular section of people or a race or religious group, rather than looking and seeing the victims in, during the different generation and uh, different times have changed. Some who were victims now becoming perpetrators and indeed vice versa. So the fact of the matter is that uh, these three aspects was at the heart of uh, organizing GMD, Gen uh, Genocide Memorial Day, and also going into preventing this sort of thing happen again, and educating our youngsters, our community, future uh, section of our community, so they have a better understanding in how to stop this taking place ever again. Now, um, Genocide Memorial Day remembers all man's inhumanity to man. I mean, be it um, what happened in, in, in Americas and in the, to the indigenous population or in Canada or indeed uh, in Australia or what was done uh, at the, by Nazis in, in, the, in Europe against the Jewish community and others, and indeed what happened through slavery. 100 million people vanished through slavery. What happened in Algeria? What happened in Africa? What happened right across the world? What happened with the famine in Ireland? What happened to the famine in India? What happened with the famine which all uh, three of these famines were, were perpetrated by British government in Iran and, and elsewhere? So really it doesn't matter who is the oppressor, 
or who is the oppressed, we need to stand against it. And we need to understand the elements, uh, the number of uh, boxes, which once is ticked, then genocide takes place. Things like creating an environment of hate, demonization that existed before uh, the, the, the Holocaust, uh, uh, done by Nazi Germany, or indeed what happened in Bosnia, the demonization that the Serb created against Bosnian Muslim, which actually came to the fact that that demonization was so strong, that environment of hate became so strong that neighbor start killing neighbor's children or raping neighbor's children. Muslims were being uh, systematically abused and killed and slaughtered. And indeed, what is happening right now in, in Myanmar? What is happening right now in Gaza? You know, it, it's, it's really, it, it hurts me that we started this whole thing because of Operation Castlet against Gazans. And now we are seeing a genocide which is unprecedented in our lifetime. And what makes it worse is being supported by most of the Western uh, world. United States, Europe, everyone else, not only are silenced, and they're not trying to stop this genocide and, stop, uh, and to have a ceasefire, but they're arming, they're helping, they're providing material for the genocide to take place. As you know, under international law, Anyone who creates to create the environment where genocide takes, could take place is as guilty as those who committed the genocide. So basically, what I'm urging all of us to do is not just remember the genocide, but make sure that there is going to be no genocide for our future generation to remember, to remember it. So that is what we need to do. Let us stop these elements that leads to genocide, like environment of hate, which now we see is being strengthened all around the Western world against the Muslims uh, and otherization which is taking place. And indeed, we need to make sure that man's inhumanity of, to man is something of the past, not present or future.